मौजूदा राज्य दोस्तों देश का पहला रैबीज मुक्त राज्य बन चुका है जल्दी बताइए इसका आंसर क्या है तो देखिए सवाल जैसे ही है तो आपको अपना आंसर खुद लगा देना है ना खुद कर लेना है अपना आंसर ठीक है तो दोस्तों ध्यान रखना गोवा जो राज्य है वो दोस्तों देश का पहला रैबीज मुक्त राज्य है और अगर पूछे हर घर जल वाला राज्य तो भी दोस्तों गोवा टीवी मुक्त ध्यान रखना वो है लक्षद्वीप अगला क्वेश्चन देखिएगा बाईस जून दो को किस राज्य में देश का बामनवा टाइगर रिजर्व मनाया गया तो ध्यान रखना दोस्तों यह मनाया गया राजस्थान के अंदर कहा मनाया राजस्थान में रामगढ़ विषधारी दोस्तों टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर उन्नीस प्रोजेक्ट टाइगर तो ध्यान रखना राजस्थान और दोस्तों देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये असम के अंदर आया है अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी तो वो है दोस्तों हीमा कोहली कौन है हीमा कोहली हीमा कोहली को दोस्तों अब क्या बना दिया अब ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी दोस्तों आपके न्यायाधीश कौन बनी है हीमा कोहली बनी है अब देखिए अगला क्वेश्चन 6 मई 2021 को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया तो ध्यान रखना दोस्तों राफेल नडाल को दिया गया और महिला में किसको मिला था नाहोमी ओसा का किसको मिला नाहोमी ओसा का महिला में दोस्तों ये खिताब मिला था अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 जून 2021 को किसे अंतरराष्ट्रीय अवार्ड लैंड फॉर लाइफ देने की घोषणा की गई तो ध्यान रखना लैंड फॉर लाइफ 17 दोस्तों 17 जून वर्ल्ड कॉम्बैट डेजेटिफिकेशन डे दोस्तों मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस है और नोट करो ध्यान रखना श्याम सुंदर जियानी कौन है श्याम सुंदर जियानी सुष्मिता लेंका दोस्तों पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार महेंद्र गिरी याद कीजिएगा दोस्तों वाइल्ड लाइफ अगर आपसे पूछे दोस्तों हाँ रेंजर अवार्ड महेंद्र गिरी और कृषि करंथ है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड और श्याम सुंदर जियानी लैंड फॉर लाइफ अवार्ड अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण दो हजार में वित्त वर्ष इक्कीस बाईस के लिए देश के सकल घरेलू उत्पाद की कितनी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया तो ध्यान रखना दोस्तों 2020-21 के लिए कितनी है तो वो है माइनस सात पॉइंट सात परसेंट संकुचन हुआ है क्या हुआ दोस्तों संकुचन और अगर बात करें 2021-22 के लिए ये दोस्तों है 11 परसेंट कितनी है 11 परसेंट तो ध्यान रखना इसका आंसर है 11 परसेंट अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में किसने एक रॉकेट से एक सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है पुराना किसके नाम था इसरो के नाम था अगर आपको याद हो रॉकेट कौन सा है पीएसएलवी कितने सैटेलाइट भेजे थे 104 अब बात करूं दोस्तों नया रिकॉर्ड किसके नाम है स्पेस एक्स कंपनी रॉकेट कौन सा है फाल्कन नाइन कौन सा है फाल्कन नाइन कंपनी किसकी है दोस्तों एलोन मक्स और अगर आपसे पूछे कितने सैटेलाइट भेजे हैं वन कितने एक अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में ये देखा तुमने फूल पत्ती स्पेशल एपिसोड क्या ये जितने भी सवाल आपके सामने रख रहा हूं ना इन्हें अपने पास संभाल के रखना और जिस दिन आपका पेपर आए ना उस दिन आप देखना इन सब में से कितने सवाल सीधे छपे पर आप चीटिंग मत करना क्या पड़ोसी का मत देखना आंसर अपना जो भी आंसर आए ना छाप दिया करो ठीक है हाल ही में एक्स डेजर्ट नाइट वायुसेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया तो ध्यान रखना भारत और फ्रांस इनके मध्य आयोजित हुआ एक्स डेजर्ट नाइट कहा हुआ था दोस्तों यह हुआ था जोधपुर के अंदर और इसमें किसने भाग लिया था इसमें दोस्तों राफेल ने भाग लिया था भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति होता है गरुड़ होता है वरुण होता है भारत अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास भारत और श्रीलंका मित्र शक्ति 
और साथ में सिलीनेक्स और भारत उज्बेकिस्तान दोस्तों डस्टलिक अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई इस घोषणा के अनुसार किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया टोटल कितने पद्म विभूषण मिले दोस्तों टोटल सात इसमें जो पूर्व प्रधानमंत्री थे सिंजो अबे कौन थे सिंजो अबे कहा के हैं जापान के दोस्तों इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार तो ध्यान रखना जापान के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री सिंजो अबे को दिया गया और सन 2020 की बात करो तो ध्यान रखना सन 2020 में दोस्तों जो मॉरिसस है इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे अनिरुद्ध जगन्नाथ इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार प्रदान किया गया अगर आपसे पूछ ले टोटल सात दोस्तों क्या मिले पदम विभूषण दिए गए उसमें नरेंद्र सिंह कृपाणी ध्यान रखना फादर ऑफ दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर उसके अलावा ध्यान रखना एसपी वाला सुब्रमण्यम कबूतर जा 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 पहले प्यार की पहली चिट्ठी पेपर को दिया तो ध्यान रखना दोस्तों एसपी वाला सुब्रमण्यम पदम विभूषण अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में इक्यावनवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता तो ध्यान रखना दोस्तों ये फिल्म फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ गोवा के अंदर इसमें दोस्तों फोकस कंट्री कौन सी है वो है ध्यान रखना बांग्लादेश कौन है बांग्लादेश और अगर आपसे पूछे इसमें दोस्तों गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया इन टू द डार्कनेस किसको मिला है इन टू द डार्कनेस ये कहा की फिल्म है डेनमार्क की दोस्तों फिल्म है और अगर पूछे आपसे इसकी शुरुआत किस फिल्म से हुई थी सांड की आंख फिल्म से हुई थी तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है राजुड़ी ध्यान रखना इनके ऊपर कोई गड़बड़ ना करें इनमें अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया पहली बात तो दोस्तों 23 जनवरी कौन सा दिवस है ध्यान रखना पराक्रम दिवस कौन सा है पराक्रम दिवस दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस इसी ध्यान रखना आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसके नाम पर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर और अगर आपसे पूछे किसे मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया तो अगर आपसे पूछे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में घोषित बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट क्या फिजिकल डेफिसिट कितना रहने का अनुमान है तो ध्यान रखना 2020-21 के लिए दोस्तों राजकोषीय जो घाटा है वो रहेगा भाई साहब कितना 9.5 परसेंट कितना 9.5 परसेंट 2021-22 के लिए यह अनुमान है 6.8 परसेंट और 2000 दोस्तों 25-26 के लिए यह जो अनुमान है वो है 4. 5% तो ध्यान रखना आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए 9.5% राजकोषीय घाटा का सीधा सा मतलब है दोस्तों कि उधारी क्या उधारी अगला क्वेश्चन मित्रा स्कीम के तहत इस रसगुल्ले का गलत है राजोड़ी नोट कर 6.8% गई भैंस तेरी पानी में इसका नोट करना गलत है मित्रा योजना के तहत कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे पहली बात तो ये घोषणा जो है वो बजट के अंदर हुई कहा हुई दोस्तों बजट के अंदर फिर आपसे पूछे मित्रा स्कीम का संबंध किससे है टेक्सटाइल टेक्सटाइल का मतलब दोस्तों वस्त्र उद्योग किससे वस्त्र उद्योग और कितने खुलेंगे ध्यान रखना सात टेक्सटाइल पार्क दोस्तों ये खुले मित्रा योजना के द्वारा कितने टोटल सात टेक्सटाइल 
पार्क अगला क्वेश्चन देखिए बजट 2021-22 में सरकार के व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पहली बात तो आपसे पूछे ये जो सरकार की दोस्तों मटकी है क्या ये जो सरकार की मटकी है इसमें सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है उधार से कहां से उधार से और सबसे अधिक पैसा कहा जाता है दोस्तों इसकी ब्याज चुकाने में किसमें इसकी ब्याज अदायगी में तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे व्यय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है तो यह है दोस्तों ब्याज अदायगी क्या है ऑप्शन नंबर एक इंटरेस्ट पेमेंट अगला क्वेश्चन देखिए नागोजी ओंकाजा इवेला किस वैश्विक संस्था की पहली महिला निदेशक बनी है तो ध्यान रखना दोस्तों यह आपके सामने ये नाइजीरिया की दोस्तों कौन है नाइजीरिया की चाची है नागोजी ओंकाजा इवेला अगला क्वेश्चन किस संस्था की दोस्तों डब्ल्यू किसकी विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला निदेशक है अगर आपसे पूछे इस संस्था की स्थापना कब होती है एक जनवरी उन्नीस में कौन सी संधि से होती है मराकेश संधि अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि इसका मुख्यालय कहां स्थित है तो ध्यान रखना जिनेवा के अंदर और फिर आपसे पूछे दोस्तों कि डब्ल्यू में कितने मेंबर है वन और नवीनतम मेंबर कौन सा है वो है दोस्तों अफगानिस्तान कौन है अफगानिस्तान तो इसका आंसर हो गया विश्व व्यापार संगठन अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में मंगल ग्रह के अंतरिक्ष मिशन होप ने मंगल ग्रह के ऑर्बिट में प्रवेश किया यह मिशन किस खाड़ी देश द्वारा भेजा गया तो अगर आपसे पूछे चीटिंग क्यों कर रहे तू चीटिंग नहीं करनी है बिल्कुल नहीं करनी चीटिंग है ना जितना आए उतना ही करना है ये इधर उधर देखना बंद करो ठीक है नोट करना अगर आपसे पूछे होप जो मिशन है कौन सा होप जो मिशन है ये दोस्तों किसका है संयुक्त अरब अमीरात किसका संयुक्त अरब अमीरात अगर आपसे पूछे दोस्तों तियान वैन फर्स्ट ये अगर पूछे आपसे तो ध्यान रखना ये चाइना का किसका चीन का और अगर पूछे दोस्तों जूरोंग रोवर तो ये भी ध्यान रखना आप ये भी चीन का है और अगर आपसे पूछे परसिवरेंस रोवर है तो ये ध्यान रखना दोस्तों ये आपके अमेरिका किसका है अमेरिका और अगर आपसे पूछे इंजुनिटी दोस्तों ये भी ध्यान रखना अमेरिका या फिर नासा क्या अमेरिका या फिर नासा ये सब की सब दोस्तों किस ग्रह से संबंधित है ये सब की सब मंगल ग्रह से संबंधित है और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात अगला क्वेश्चन देखिए भारत के किस स्थान पर धरती के सबसे प्राचीन जीव डिकोनिया का जीवाश्व मिला है यह है दोस्तों स्थान भीम बेट का मध्य प्रदेश कहा मिला है भीम बेट का मध्य प्रदेश सबसे प्राचीन दोस्तों जीव डिकोनिया का जीवाश्व दिया गया अगला क्वेश्चन देखिएगा जो आपके सामने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महान निदेशक किसे चुना इंटरनेशनल सोलर अलायस मुख्यालय कहां है दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा और अगर तुम याद करोगे गुरुग्राम के अंदर दोस्तों ग्रेन एटीएम कौन सा एटीएम है ग्रेन एटीएम अगर याद करो इसके स्थापना किस सीओपी में हुई थी सीओपी नंबर 21 कहा हुआ था पेरिस के अंदर किस किस देश ने किया था भारत और फ्रांस किसने भारत और फ्रांस है और दोस्तों इसके जो पहले इसके नए महानिदेशक हैं उनका नाम है अजय माथुर क्या नाम है अजय माथुर दोस्तों इसके नए महानिदेशक अगला क्वेश्चन देखना कोप 26 के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की कोप 26 का आयोजन किस देश में किया जाना प्रस्तावित है तो पहली बात तो ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कोप पच्चीस कहा हुआ था तो ये छाप लेना दोस्तों 
मैड्रिड के अंदर हुआ था स्पेन में और फिर पूछे आपसे कोप 26 है कहा प्रस्तावित है तो यह प्रस्तावित है गिलास्को के अंदर कहा है गिलास्को के अंदर दोस्तों कोप 26 जो है प्रस्तावित है अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की है तो ध्यान रखना दोस्तों ई कैबिनेट प्रणाली हिमाचल प्रदेश के द्वारा लागू की गई और अगर आपसे पूछे ई लोक अदालत तो ध्यान रखना ई लोक अदालत दोस्तों यह स्टार्ट किया गया छत्तीसगढ़ किसके द्वारा छत्तीसगढ़ और अगर पूछे आपसे ई पंचायती राज पुरस्कार तो यह ध्यान रखना यह दोस्तों उत्तर प्रदेश को दिया गया तो आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद क्या है हैदराबाद और दोस्तों ये कहां पर है तेलंगाना के अंदर स्थित है अगर आपसे पूछे ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसे घोषित किया यह दोस्तों हैदराबाद को किया गया इसी हैदराबाद की एक संस्था है भारत बायोटेक कौन सी है भारत बायोटेक जिसने कौन सी वैक्सीन बनाई थी कोवैक्सीन कौन सी कोवैक्सीन तो ध्यान रखना इसी में स्थित है हैदराबाद में अगला क्वेश्चन देखना हाल ही में किस राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 में अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है अगर आपसे पूछे चिरंजीवी योजना यह किसने स्टार्ट की अगर आपसे पूछ ले दोस्तों किसान ऊर्जा मित्र योजना यह किसने स्टार्ट की तो ध्यान रखना यह दोस्तों राजस्थान के द्वारा स्टार्ट होती है बायो फ्यूल पॉलिसी इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य है यह भी दोस्तों कौन है यह भी राजस्थान है और अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों अलग से कृषि बजट कौन पेश करेगा तो यह भी दोस्तों ध्यान रखना राजस्थान ही करेगा और फिर पूछे वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड ये भी दोस्तों राजस्थान कौन है वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड ये भी ध्यान रखना दोस्तों यह भी राजस्थान है अगला क्वेश्चन देखिएगा सिल्वर लाइन परियोजना का संबंध किस राज्य से तो दोस्तों अगर याद आए तो बताओ यहां से यहां तक कसार से तिरुवनंतपुरम कितनी लंबाई दोस्तों यह लंबाई है पूरी 530 किलोमीटर और मैंने आपसे कहा था इस लंबाई को चार घंटे में दोस्तों सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर क्या सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तो इसका संबंध किससे है इसका संबंध है ऑप्शन नंबर सी केरल कहां से केरल से संबंधित है और दोस्तों जेंडर पार्क पूछे आपसे या आपसे पूछ ले मेडिकल डिवाइस पार्क तो ध्यान रखना ये दोनों की दोनों दोस्तों कहा है केरल के अंदर स्थित है अगला क्वेश्चन देखना वर्ष 2021 के लिए ब्रिक्स देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जा रहा है तो अगर आपसे पूछे कहां पर हो रहा है तो ध्यान रखना ब्रिक्स ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था इनकी जो मुद्रा है उसे फाइव आर मुद्रा कहा जाता है अगर आपसे पूछे इसकी संकल्पना सन 2001 में जिम ओ नील के द्वारा दी गई और फिर आपसे पूछे सन 2000 नौ में दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें पहला जो बैठक है वो रूस के राजूरी टीम स्टार्ट कर दो पोलिया रूस के यकीनबर्ग के अंदर किया गया और सन 2010 के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ और 2021 में जो इसकी बैठक है वो भारत के अंदर दोस्तों हो रही है कहा पर भारत में और इस बार इसकी थ्रीम क्या है ब्रिक्स दोस्तों एट द रेट फिफ्टीन ये इसकी थीम है अगला क्वेश्चन देखिएगा इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट किस यान से प्रक्षेपित किया है तो अगर आपसे पूछे अमेजोनिया फर्स्ट तो ध्यान रखना पी एस एल वी सी इक्यावन के द्वारा स्टार्ट किया और इसी के
के साथ दोस्तों यह किस देश का है ब्राजील का किसके लिए है अमेजोन वर्षा वन किसके लिए अमेजोन वर्षा वन के लिए और अगर आपसे पूछे कि दोस्तों इसके साथ में भारत का कौन सा सैटेलाइट गया है सिंधु नेत्र सैटेलाइट कौन सा है सिंधु नेत्र उपग्रह तो ध्यान रखिएगा पी एस एल वी सी इक्यावन सही आंसर है अगर तुमसे पूछे पी एस एल वी सी ग्यारह दोस्तों तो ये ध्यान रखना आपको यह चंद्रयान कौन सा है अगर आपसे पूछे पी एस एल वी सी ग्यारह चंद्रयान फर्स्ट अगर पूछे सी पच्चीस दोस्तों यह आपका मंगलयान कौन सा है मंगलयान और फिर पूछे सी थर्टी सेवन एक सौ चार दोस्तों उपग्रह अगला क्वेश्चन देखना भारत की ऋतविका श्री कौन सी चोटी फतेह करने वाली एशिया की सबसे छोटी लड़की या महिला बन गई पहली बात तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश की है और दोस्तों कौन सी चोटी है तो चोटी ध्यान रखना आप अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी और उसका नाम है माउंट किली मंजारो क्या नाम है माउंट किली मंजारो तो अगर आपसे पूछे ऋतविका श्री कहा पर छड़ गई दोस्तों माउंट किली मंजारो पर छड़ गई ये कहा स्थित है यह स्थित है तंजानिया के अंदर तो ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही आंसर है किली मंजारो तंजानिया एकदम करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखिएगा भारत सरकार ने कब तक साढ़े चार सौ गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा है अगर पूछे आपसे एक सौ पिछहत्तर गीगावाट तो ध्यान रखना दोस्तों 2022 अगर पूछे आपसे दो ऊर्जा स्वतंत्र क्या है ऊर्जा स्वतंत्र और अगर आपसे पूछे 2030 तो नोट करना साढ़े चार सौ गीगावाट कितना साढ़े 400 गीगावाट तो आपसे इसका आंसर पूछे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी साढ़े चार गीगावाट अगला क्वेश्चन अरे यार तुम सवाल कर लो ना अपना तुम सवाल क्यों नहीं कर रहे अपना मतलब जबरदस्ती नहीं करना जिसको वो आराम से घर बैठे ना हाँ ये जिसको नहीं करना वो आराम से घर बैठे अपने ना जिसे करना है वो चुपचाप करे ना रोहित कुमार पांडे जी अगर करना है तो चुपचाप कीजिए ठीक है देखिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता वाली विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मानते हुए लोकसभा और राज्यसभा टीवी का विलय कर दिया तो दोस्तों दोनों टीवी का विलय किया और नई टीवी कौन सी बना दी है वो है दोस्तों संसद टीवी कौन सी है संसद टीवी है और इस संसद टीवी का विलय किस समिति की सिफारिश पर हुआ सूर्य प्रकाश समिति कौन सी है सूर्य प्रकाश समिति और दोस्तों इस टीवी के पहले सीईओ कौन बने हैं ये बने दोस्तों रवि कपूर कौन बने रवि कपूर बने तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्य प्रकाश समिति अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया सन 2023 अगर आपसे पूछे बाजरे का अंतरराष्ट्रीय वर्ष सन दो और दाल का दोस्तों दाल का है सन 2016 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बीबीसी के साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों यह किया गया आपके शतरंज की खिलाड़ी है जिनका नाम है कोनेरू हम्पी क्या नाम है कोनेरू हम्पी दोस्तों इनका नाम है इन्हें ध्यान रखना बीबीसी सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दोस्तों तो इससे सम्मानित किया गया आंसर हो गया इसका कोनेरू हम्पी अगला क्वेश्चन देखिएगा हिंदी श्रेणी में सन 2020 का साहित्य अकादमी सम्मान किसे प्रदान किया गया अगर आपसे पूछे दोस्तों हिंदी में किसको मिला है और एक आपसे पूछे अंग्रेजी में किसको मिला है तो ध्यान रखना अंग्रेजी में यह पुरस्कार मिला अरुण धत्ती सुब्रमण्यम किसको मिला है अरुण धत्ती सुब्रमण्यम 
सुब्रमण्यम को यह पुरस्कार दिया गया किसके अंदर अंग्रेजी भाषा में अगर पूछे हिंदी में किसको मिला तो नोट करना दोस्तों हिंदी में यह पुरस्कार मिला है अनामिका किसको मिला है अनामिका और अगर आपसे पूछे अनामिका को किसके लिए मिला तो लिखना टोकरी में दिंगत थैरी गाता क्या टोकरी में दिंगत थैरी गाता के लिए दिया गया तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनामिका और इंग्लिश में किसको मिला ध्यान रखना अरुण धत्ती सुब्रमण्यम अगला क्वेश्चन देखिए वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई देखिए एक इंसान है दोस्तों उसका नाम है उसकी उपाधि है बगबंधु क्या है बग बंधु उन्हें कहते हैं दोस्तों आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक क्या बोलते हैं आधुनिक बांग्लादेश का संस्थापक है और दोस्तों कौन सी जयंती है सोवी जयंती है उनकी और उनका नाम है शेख मुजीबुर रहमान इन्हें दोस्तों सन 2020 का गांधी शांति जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन है सरसठवा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया देखिए 67 जो पुरस्कार है उसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और दोस्तों इसी के अंदर दादा साहब फाल के पुरस्कार और वो कौन से नंबर का है इक्यावनवे नंबर का दादा साहब फाल के पुरस्कार देखिए अगर पूछे आपसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला तो यह जो पुरस्कार है वो दिया गया दोस्तों मनोज वाजपेयी और साथ में धनुष को अगर पूछे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार तो नोट करना दोस्तों कंगना रनौत किसको मिला है कंगना रनौत और अगर आपसे पूछे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ये मिला दोस्तों छिछोरे किसको मिला है छिछोरे और दादा साहब फाल के पुरस्कार यह दिया गया रजनीकांत किसको मिला है रजनीकांत तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक छिछोरे अगला क्वेश्चन वर्ष 2020 का तीसवा ब्यास सम्मान किसे दिया गया तो तीसवा ब्यास सम्मान दोस्तों ये दिया गया किसको ध्यान रखना प्रोफेसर शरद पगारे किसको मिला है शरद पगारे किसके लिए मिला दोस्तों पाटली पुत्र के सामाग्य किसके लिए पाटली पुत्र के सामाग्य के लिए दोस्तों यह जो पुरस्कार है वो दिया गया शरद पगारे और अगर आपसे पूछे सरस्वती सम्मान तो ध्यान रखना शरण कुमार लिम्बाले और किसके लिए दोस्तों सनातन के लिए दिया गया अगला क्वेश्चन देखिएगा हाल ही में भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया तो ध्यान रखना यह जारी किया गया दोस्तों आपके गाजियाबाद किसके द्वारा गाजियाबाद पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम पुणे के द्वारा दोस्तों सोशियल इंपैक्ट बॉन्ड कौन सा है सोशियल इंपैक्ट बॉन्ड ये दोस्तों ध्यान रखना पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम दोस्तों पुणे के द्वारा किया गया लखनऊ के द्वारा दोस्तों थैला बैंक कौन सा है थैला बैंक जो है ये लखनऊ के द्वारा और गाजियाबाद के द्वारा दोस्तों ग्रीन बॉन्ड कौन सा है ग्रीन बॉन्ड जो है वो दोस्तों स्टार्ट किया गया अगला क्वेश्चन देखिएगा तीस मार्च दो को वैश्विक आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है अगर पूछे आपसे 139 खुशहाली सूचकांक कौन सा है खुशहाली सूचकांक दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स 139 94 लिखना भुखमरी सूचकांक कौन सा है भुखमरी सूचकांक 94 अगर आपसे पूछे 112 दोस्तों ये पिछली बार रैंक कौन सी थी 112 इस बार रैंक कौन सी है 140 कौन सी है 140 तो अगर आपसे पूछ ले अगर आपसे पूछे कि दोस्तों ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें अगर आपसे पूछे भारत की रैंक कौन सी है 140 रैंक है अगला क्वेश्चन देखिएगा 29 मार्च 2021 को कौन सा रेलवे 
जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया तो वो है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे जोन कौन सा है पश्चिम मध्य रेलवे जोन वेस्टर्न वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे और अगर आपसे पूछे टोटल कितने रेलवे जोन है अठारह रेलवे जोन फिर आपसे पूछे दोस्तों कि ये जो पूर्ण विद्युतीकृत बना है इसका हेड क्वार्टर कहां पर है लिखना दोस्तों जबलपुर के अंदर और जबलपुर कहां स्थित है ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है अगला क्वेश्चन देखिए 4 अप्रैल 2021 को देश की किस पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया तो नोट करना चंद्रा नायडू दोस्तों इनका निधन हो गया अगर पूछे आपसे डॉक्टर पद्मावती तो याद करो दोस्तों ये कार्डियोलॉजिस्ट थी कौन थी कार्डियोलॉजिस्ट अगर आपसे पूछे गोरी अम्मा केरल की दोस्तों पहली क्या केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री उनका नाम है दोस्तों नोट करना गोरी अम्मा अगर आपसे पूछे दोस्तों चंद्रा नायडू तो ध्यान रखना पहली महिला कमेंटेटर और भानु अथैया दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार किसके लिए गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार इन चारों का दोस्तों क्या हो गया इन चारों का निपटारा हो गया अगला क्वेश्चन देखिए एक अप्रैल 2021 को कौन सा राज्य सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया तो इसका आंसर है ऑप्शन बी दोस्तों राजस्थान कौन सा है राजस्थान इसका एकदम करेक्ट आंसर है अगर आपसे पूछे ये कौन सी योजना थी लिखना दोस्तों यह योजना है चिरंजीवी योजना कौन सी है चिरंजीवी योजना है और अगर पूछे प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से स्टार्ट हुआ तो प्रोजेक्ट बोल्ड भी दोस्तों राजस्थान से हुआ अगर आपसे पूछे वैदिक शिक्षा और संस्कृति बोर्ड ये भी दोस्तों कहां बना है यह भी ध्यान रखना राजस्थान अगर अलग से कृषि बजट दो हजार बाईस भी दोस्तों राजस्थान किसान ऊर्जा मित्र योजना ये भी ध्यान रखना दोस्तों राजस्थान तो ये सब कहां पर है राजस्थान के अंदर है अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 2021 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ई पंचायत पुरस्कार 2021 का अवार्ड किस राज्य को दिया गया पहली बात दोस्तों नोट करना अगर आपसे पूछे माई गवर्नमेंट मेरी सरकार क्या माई गवर्नमेंट मेरी सरकार ये किसने स्टार्ट किया ये दोस्तों उत्तर प्रदेश इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले दोस्तों ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये खुली है आपके ध्यान रखना कुशी नगर के अंदर अगर आपसे पूछे पशु युद्ध स्मारक दोस्तों तो ये मेरठ के अंदर कहा है मेरठ के अंदर फिर आपसे पूछ ले इसके अलावा दोस्तों जेवर एयरपोर्ट ये ध्यान रखना नोएडा के अंदर है जेवर एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे दोस्तों आपके पूछ ले कि जो ये हमारे ध्यानचंद यूनिवर्सिटी है कौन सी है ध्यानचंद यूनिवर्सिटी जो है ये भी दोस्तों मेरठ के अंदर अगर आंसर पूछे तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन देखिएगा 93 थ्री अकेडमी अवार्ड ऑस्कर पुरस्कार 2021 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया पहली बात तो बड़े अच्छे से ध्यान रखना जो मेरी बात सुन रहा है टेस्ट में जब भी दोस्तों बैठो आप तो सवाल को एक नहीं दो बार आपको पढ़ना है और ये बात ध्यान रखना ये 2021 का है और ये कौन सा नंबर है 93 है पेपर वाला हो चुका है होशियार वो आपसे पूछता है 2020 का या 92 तो सवाल को आराम से पढ़ना दोस्तों ये माँ बाप का सपना है मजाक नहीं है मेरी जान आराम से पढ़ना अगर आपसे पूछे 92 या 2020 वाला कौन सा है तो वो है दोस्तों पैरासाइट कौन सी है पैरासाइट फिल्म और अगर पूछे 2021 की कौन सी है तो दोस्तों ये ध्यान रखना नो मैड लैंड कौन सी है नो मैड लैंड ये 2021 वाली है और इसमें दोस्तों फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है तो ये है फ्रांसिस मैकडोरमैंड और दोस्तों एक्टर का पुरस्कार किसको मिला 
लिखा है एंथोनी होकिंस तो ध्यान रखना बेस्ट एक्टर एंथोनी होकिंस बेस्ट एक्ट्रेस फ्रांसिस मैकडोरमेंड बेस्ट फिल्म नो मैड लैंड और इसी का दोस्तों जो आपके निर्माता थी उसका नाम है क्लोए झाओ क्या क्लोए झाओ तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है अगला क्वेश्चन है दोस्तों 2021 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया वर्ल्ड फूड प्राइज पहली बात तो सन 2020 में किसको मिला था यह मिला था दोस्तों मिट्टी के लाल रतन लाल को और सन 2021 में किसको मिला है शकुंतला हरिके सिंह किसको मिला है शकुंतला हरिके सिंह अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि 2021 वाला ये किससे संबंधित है पोषण से संबंधित है देने वाली संस्था कौन सी है एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और अगर आपसे पूछे इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1900 पैतालीस तो इसका आंसर हो गया डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह अगला क्वेश्चन देखिए किस भारतीय को विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया तो दोस्तों किसे मिला है ये दिया गया ध्यान रखना नुकलू फोम को विटली अवार्ड इसे कहते हैं ग्रीन ओस्कर क्या बोलते हैं इसे दोस्तों ग्रीन ओस्कर कहा जाता है किसको मिला है नुकलू फोम कहा के रहने वाले हैं नागालैंड और अगर आपसे पूछे किसके संरक्षण के लिए आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया गया किसको मिला है नुकलू फॉर्म को अगर आपसे पूछे ताहिरा कुतुबुद्दीन शेख जायद पुरस्कार महेंद्र गिरी दोस्तों याद करो आपसे पूछे महेंद्र गिरी अगर आपसे पूछ ले तो रेंजर अवार्ड कौन सा रेंजर अगला क्वेश्चन देखिए कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों आपके कम कीमत पर टीका उपलब्ध कराना कोविड 19 का वो है दोस्तों कोवैक्स पहल अगर आपसे पूछे भारत की तरफ से कौन शामिल हुआ है तो वो दोस्तों पंजाब शामिल हुआ और अगर आपसे पूछे किसे सहायता दी गई दोस्तों तो घाना जो है उसे सहायता दी गई तो ऑप्शन नंबर सी पंजाब अगला क्वेश्चन देखिए 69 मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है अगर पूछे किसने जीता एंड्रिया मेजा ने किस दोस्तों इससे पहले किसने जीता था जोजी बिनी टुंजी टुंजी कहां की थी साउथ अफ्रीका अगर पूछे आपसे एंड्रिया मेजा कहां की है ये दोस्तों मैक्सिको कहा की मैक्सिको तो किसने जीता है एंड्रिया मेजा ने जीता अगला क्वेश्चन देखिएगा तो काते चक्रवात का नाम किस देश ने रखा अगर आपसे पूछे बांग्लादेश ने किस चक्रवात का नाम रखा निसर्ग चक्रवात कौन सा है निसर्ग थाईलैंड ने दोस्तों अम्फान क्या नाम रखा अम्फान ओमान ने दोस्तों यास कौन सा यास और अगर पूछे आपसे तऊ काते ये दोस्तों म्यांमार इसका आवाज इसका मतलब होता है आवाज करने वाली छिपकली क्या आवाज करने वाली छिपकली दोस्तों इसका अर्थ होता है अगर तुमसे पूछे भविष्य में जो चक्रवात आएगा उसका नाम किस देश ने रखा है और दोस्तों इसके साथ में उसका नाम जो है वो क्या रखा गया है अंटार्कटिका से दुनिया का सबसे बड़ा हिम सैल आइस बर्ग टूट अलग हुआ इस हिम सैल का क्या नाम है अंटार्कटिका से दोस्तों एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया उसका नाम है ए सेवेंटी सिक्स क्या नाम है ए सेवेंटी सिक्स आइस बर्ग तो अगर आपसे पूछे दुनिया का सबसे बड़ा हिम सैल दुनिया का सबसे बड़ा आइस बर्ग दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा जो टूटकर अलग हुआ किससे अंटार्कटिका से ए सेवेंटी सिक्स अगला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल पाकिस्तान दोस्तों नाम रखा है और नाम क्या है गुलाब क्या नाम है गुलाब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहली बार मिले कोविड 
19 के v.1.617.2 वेरिएंट को क्या नाम दिया तो दोस्तों दो का मतलब हो गया डेल्टा क्या हो गया डेल्टा अगर पूछे वन कौन सा है वन है दोस्तों कटप्पा कौन सा है वन है ध्यान रखना कटप्पा मतलब कि कप्पा कौन सा है कप्पा तो अगर वन पूछे तो कप्पा दोस्तों और टू पूछे तो डेल्टा जो हमारे यहां सेकंड लहर आई थी ना उसका जिम्मेदार दोस्तों कौन है यही डेल्टा वेरिएंट तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है अगला क्वेश्चन देखना 31 मई 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे अपॉइंट किया गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर पूछे विजय सापला दोस्तों अनुसूचित जाति आयोग कौन है अनुसूचित जाति आयोग अगला दोस्तों सुबोध कुमार जयसवाल दोस्तों ध्यान रखना सीबीआई जो है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और कुलदीप सिंह सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और अरुण कुमार मिश्रा ये दोस्तों ध्यान रखना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और इसकी जो स्थापना है उन्नीस के दोस्तों अधिनियम के द्वारा की गई अगला क्वेश्चन देखिए डब्ल्यू के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया एक्चुअली में दोस्तों इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर हर्षवर्धन कौन थे डॉक्टर हर्षवर्धन अब दोस्तों इसके अध्यक्ष है पैट्रिक अमोथ कौन है पैट्रिक अमोथ जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं कहां के रहने वाले हैं ये दोस्तों ध्यान रखना केन्या के रहने वाले हैं पैट्रिक अमोथ अगला क्वेश्चन देखिएगा अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक क्या एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक अगर आपसे पूछे ये जो पुस्तक है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखी गई तो ये पुस्तक लिखी गई ध्यान रखना अगर पूछे आपसे डेबिड डायो किसके द्वारा डेबिड डायो फिर आपसे कह रहा हूं देखिए देखिए छोटा भाई होने के नाते आपको बार बार एक बात कह रहा हूं सवाल को ठंग से पढ़ना उसने पूछा क्या है अगर उसने पूछा 2020 वाला है तो ध्यान रखना 2020 वाला दोस्तों मारिके लुकास रिजने वेल्ड को मिला किसको मिला मारिके लुकास रिजने वेल्ड को सन 2020 वाला मिला अगर पूछे सन 2021 का तो यह मिला है दोस्तों डेबिट डायो किसको मिला है डेबिट डायो अगला क्वेश्चन देखिए 7 जून 2021 को किसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के छिहत्तरवें सत्र का अध्यक्ष चुना गया अगर आपसे पूछे विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है तो वो कहते हैं दोस्तों यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और इसकी छिहत्तरवीं जो बैठक है इसका जो अध्यक्ष है वो सुना गया दोस्तों मालदीप के कहा के मालदीप के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद किसे सुना गया मालदीप के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शहीद को दोस्तों चुना गया है तो अगर आपसे पूछे किसे चुना गया अब्दुल्ला शहीद को चुना गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए सदस्य चुना गया किसको भारत को सीधा क्वेश्चन ध्यान रखना अगर तुमसे पूछे भारत किस किस का मेंबर बना है तो भारत दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी मेंबर बना है वो बच्चे बच्चे को पता है अगर आपसे पूछे क्या इको सोग में भारत मेंबर बना है तो बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना जो इकोनॉमिकल सोशियल काउंसिल है इको सोक इसमें भी दोस्तों भारत जो है वो मेंबर बनाए फिर पूछे आपसे ये जो इको सोक है इसमें टोटल मेंबर कितने हैं फिफ्टी फोर है कितने वर्ष के लिए बनता है होता क्या है दोस्तों ये जो आपसे पूछे अगर कि पिछली बार अगर आपसे पूछे सिक्योरिटी काउंसिल में कितने वर्ष के लिए बना दो वर्ष के लिए और फिर आपसे पूछे दोस्तों कि इको शोक में कितनी बार के लिए बना है ये 54 के 54 मेंबर है तीन वर्षों के लिए दोस्तों बनाया गया तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी फिफ्टी कितने वर्ष है तीन वर्ष दो के लिए दो 
2023 के लिए और 2024 के लिए जबकि वहां पर दोस्तों वहां पे ध्यान रखना दो वर्ष के लिए बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 193 ये संख्या दोस्तों यूनाइटेड नेशन किसकी है संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर पूछे 164 WTO 190 दोस्तों IMF अगला क्वेश्चन देखना देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान ये स्थित है दोस्तों असम के अंदर और ये भारत का सबसे नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और असम का दोस्तों सातवां राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछे आपसे असम के अंदर नामेरी ओरांग मानस काजीरंगा डिब्रू साइकोवा और दोस्तों आपके ये ध्यान रखना रायमोना और एक दोस्तों कौन सा है एक ध्यान रखना आप देहिंग पटकई अगला क्वेश्चन देखिएगा 47 सेवन जी सेवन शिखर सम्मेलन की थीम क्या है पहली बात तो दोस्तों सात देश शामिल हैं जी सेवन के अंदर कौन कौन से हैं जी का मतलब जर्मनी एफ का मतलब फ्रांस है जे का मतलब जापान यू का मतलब दोस्तों अमेरिका आई का मतलब ध्यान रखना इटली है सी का मतलब कनेडा है और ई e का मतलब दोस्तों ध्यान रखना इंग्लैंड है ये जो सात देश हैं इस सात देश में दोस्तों ये जी सेवन है फोर्टी सेवन मीटिंग है और इसकी दोस्तों अगर आपसे पूछे इसकी थीम क्या है बिल्ड बैक बेटर ये इसकी थीम है कॉर्न वॉल इंग्लैंड के अंदर दोस्तों इसका आयोजन हुआ एक सवाल अपने दिमाग में रखना कि भारत इसका मेंबर नहीं है क्या अगर आपसे पूछे क्या इंडिया इसका मेंबर है तो नहीं है अगला क्वेश्चन देखना 12 जून 2021 को किसने फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल का खिताब जीत लिया तो ध्यान रखना दोस्तों बार बोरी ट्रसी कोवा अगर आपसे पूछे ऑस्ट्रेलियन जो ओपन है इसका खिताब किसने जीता है तो ये जीता दोस्तों नाओमी ओसा का अगर आपसे पूछे फ्रेंच ओपन का तो ये दोस्तों जीता है बार बोरी क्रसी कोवा और अगर पूछे आपसे बिमल्डन का तो ये जीता है दोस्तों एसले बार्टी ने और पुरुष वर्ग में तीनों की तीनों खिताब किसने जीत लिए नोवाक जोकोविक ने जीत लिए अगला क्वेश्चन देखिए तेरह जून 2021 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया तो ध्यान रखना सातवें खिलाड़ी है दोस्तों भारत के जो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में गए उनका नाम है वीनू माकंड क्या नाम है वीनू माकंड दोस्तों इन्हें हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर शामिल किया नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपॉइंट किया गया दोस्तों यशवर्धन सिन्हा जो है ये भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा विजय सांपला दोस्तों ये ध्यान रखना नेशनल दोस्तों शेड्यूल कास्ट कमीशन अरुण कुमार मिश्रा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सुरेश पटेल दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और दोस्तों समिति कौन सी है समिति का नाम लिख लेना संथानम समिति अगला क्वेश्चन देखिएगा हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी इसे दोस्तों आई ओ एन एस कहते हैं इस संगोष्ठी के सातवें संस्करण की होस्टिंग मेजबानी किसने की ये सवाल मैंने केवल और केवल इसीलिए डाला है कि हिंद महासागर आपके दिमाग में जो सबसे पहले ऑप्शन हटेगा ना वो है दोस्तों कौन सा फ्रांस क्योंकि हिंद महासागर और फ्रांस इसका कोई लेना देना नहीं है फिर आप तुक्का लगाओगे कि गुरुजी ने भारत दिया है पक्का भारत में ही होगा कहा पक्का भारत में ही होगा तो भाई साहब ध्यान रखना ये फ्रांस ने इसको होस्ट किया है किसने फ्रांस ने होस्ट किया है और क्यों किया है एक्चुअली में दोस्तों अगर आप देखोगे ये तो अपना भारत है भाई साहब और यहां स्थित है अफ्रीका कौन है अफ्रीका और यहां दोस्तों ध्यान रखना एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है री द्वीप कौन सा है री द्वीप और इस द्वीप पर 
दोस्तों पूछे आपसे किसका अधिकार है इस पर दोस्तों फ्रांस का अधिकार है तो इसीलिए इसकी जो होस्टिंग है जो मेजबानी है दोस्तों फ्रांस के द्वारा की गई अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी तो लिखना दोस्तों ये थी आपकी सरीसा बांदला कौन है सरीसा बांदला अभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में अगर आपसे पूछे जोया अग्रवाल उत्तरी ध्रुव को दोस्तों पार करने वाली महिला पायलट दल किया नेतृत्व किसने किया है जोया अग्रवाल वैशाली हिवा से दोस्तों बी आर ओ की महिला कमांडिंग अधिकारी वैशाली हिवा से और अगर बात करें आपसे सृष्टि गोस्वामी ये दोस्तों ध्यान रखना सृष्टि गोस्वामी जो है ये उत्तराखंड की दोस्तों एक दिन की ध्यान रखना मुख्यमंत्री पोल बंद कर दो प्रोजेक्ट बोल्ड कहां से आरंभ किया गया तो ये स्टार्ट हुआ दोस्तों राजस्थान के उदयपुर से कहा से राजस्थान के उदयपुर से स्टार्ट हुआ बलिया उत्तर प्रदेश तो ध्यान रखना दोस्तों उज्ज्वला योजना कौन सी योजना है उज्ज्वला योजना अगर पूछे महुआ उत्तर प्रदेश उज्ज्वला दोस्तों लिखना टू कब स्टार्ट होती है दस अगस्त दो को ये कब स्टार्ट होती है एक मई दोस्तों दो हजार सोलह को और आरा बिहार से ग्राम उजाला योजना कौन सी है ग्राम उजाला योजना अगला क्वेश्चन इसका संबंध किससे दोस्तों इसका संबंध है बांस उत्पादन से अगला क्वेश्चन देखिए कोपा अमेरिका कप किसने जीता है तो ये जीता दोस्तों अर्जेंटीना ने और अगर आपसे पूछे यूरो कप किसने जीता है तो यूरो कप जीता है दोस्तों इटली ने किसको हरा के कोपा अमेरिका कप जीता ब्राजील को हरा कर अगला क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहा स्थापित किया गया तो इसका आंसर है दोस्तों यह स्थापित हुआ पटना बिहार में कहा पटना बिहार में अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित हुआ हाल ही में भीम यूपीआई प्रणाली को किस देश में लॉन्च किया देखिए जिस देश में लॉन्च किया ना उस देश में दोस्तों रुपये कार्ड कौन सा कार्ड है रुपये कार्ड उसी देश में दोस्तों हमने लॉन्च कर दिया भीम यूपीआई कौन सा भीम यूपीआई और ऐसा करने वाला दोस्तों पहला देश बन चुका है उसका नाम है भूटान क्या है भूटान तो रुपये कार्ड हुआ या दोस्तों आपके भीम यूपीआई हुआ इसे कहा लॉन्च किया है भूटान के अंदर अगला क्वेश्चन है कौन सा हाई कोर्ट कार्यवाही का यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बन गया तो वो है दोस्तों ध्यान रखना गुजरात उच्च न्यायालय कौन सा है गुजरात हाई कोर्ट है सीधा कार्यवाही का प्रसारण किया गया अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इसके साथ ही ई लोक अदालत ये स्टार्ट हुई है छत्तीसगढ़ के अंदर हाल ही में निम्न में से कौन सी विश्व धरोहर गुजरात में नहीं है देखिए धोलावीरा दोस्तों ये चालीसवीं वर्ल्ड हेरिटेज है जो गुजरात के अंदर है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है इसे दोस्तों कोठरा टिब्बा कहा जाता है रानी की बाग ये सन दो में दोस्तों यूनेस्को में शामिल होती है सोलंकी वंश ने इसको बनवाया था सौ रुपए के नोट पर है अहमदाबाद दोस्तों सन 2017 के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है और रामप्पा मंदिर होने को तो ये वर्ल्ड हेरिटेज है क्या होने को तो वर्ल्ड हेरिटेज है लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है ये आपके कहा नहीं है ये आपके दोस्तों गुजरात के अंदर नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर है मिशन निर्यातक बनो किस राज्य के द्वारा आरंभ किया गया दोस्तों यह जो मिशन निर्यातक बनो है ये दोस्तों राजस्थान के द्वारा एक्सपोर्ट को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया एक अगस्त 2021 को किसने लेखा महानियंत्रक के रूप में 
पदभार ग्रहण किया तो नोट करना दोस्तों किसने ग्रहण किया दीपक दास ध्यान रखना सी ए जी नहीं पूछा सी ए जी तो दोस्तों कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है कौन है गिरीश चंद्र मुर्मू है सी ए जी तो अनुच्छेद आपको पता है 148 से एक है और अगर पूछे सी जी ए ये दोस्तों ध्यान रखना दीपक दास है ध्यान रखिए सी जी ए पूछे दीपक दास हाल ही में जानी मानी शख्सियत मानकोर का निधन हो गया ये दोस्तों एथलीट है क्या है एथलीट है धावक थे दोस्तों मानकोर मैराथन दौड़ती है क्या दौड़ती है मैराथन दौड़ती है इनका दोस्तों हाल ही में निधन हो गया अगला क्वेश्चन देखिए 2 अगस्त 2021 को नेल्ली योडी वासुदेव नंबूथरी ये दोस्तों नंबूथरी जितने भी आए ना इन्हें आप लेकर जाना केरल कहा लेकर जाओगे केरल और केरल में दोस्तों या तो भाषा होगी मलयालम क्या या तो भाषा होगी मलयालम या दोस्तों डांस होगा कथकली ध्यान रखिएगा जितने भी तुमको नंबूथरी क्लास में मिल जाए ना उन सभी को उठा के दोस्तों कहा लेकर जाना केरल लेके जाना केरल में या तो दोस्तों क्या होगी भाषा मलयालम होगी और या दोस्तों डांस होगा कौन सा कथक अली तो यहां पर कौन सा ऑप्शन है कथक कली यहां पर ऑप्शन है कथक दोस्तों उत्तर भारत का भरतनाट्यम तमिलनाडु का सत्रिय दोस्तों असम कहा असम का अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में चर्चा में रही ट्राई का याद कर दोस्तों ट्राई का की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा प्रीची कार्बाइन का नाम दोस्तों प्रीची कार्बाइन इसकी फुल फॉर्म है और ये दोस्तों ये ध्यान रखिए ये कम आवाज वाला हथियार है क्या है कम आवाज वाला हथियार तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर तो ट्राई का क्या है प्रीची कार्बाइन इसकी फुल फॉर्म है तमिलनाडु में दोस्तों इसे बनाया गया कहा बनाया गया तमिलनाडु में इसे बनाया गया और ध्यान रखिएगा कम आवाज वाला हथियार है अगला क्वेश्चन देखिएगा आई एन एस विक्रांत याद करो दोस्तों आई एन एस विक्रांत विमान वाहक पोत क्या है दोस्तों आई एन एस विक्रांत एक विमान वाहक पोत है ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखिए हाल ही में बी आर ओ ने किस यूटी में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है लद्दाख के अंदर और याद करो कौन सा दर्रा दोस्तों उम लिंग ला कौन सा है उम लिंग ला इस दर्रे के पास में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण तो लद्दाख की इसका करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन देखिए 4 अगस्त 2021 को जानी मानी शख्सियत पद्मा सचदेव का निधन हो गया ये दोस्तों क्या थी कवयित्री और किस भाषा की डोगरी भाषा कौन सी भाषा है डोगरी भाषा की कवयित्री अब कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ डोगरी भाषा को किस यूटी ने दोस्तों आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है कमेंट बॉक्स में छापेगा किस यूटी ने आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है अगला क्वेश्चन देखिए तीन अगस्त 2021 को किसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया तो ध्यान रखिएगा धृति बनर्जी को दोस्तों जुलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनाया गया और इसका हेडक्वार्टर कहा स्थित है कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है जम्मू कश्मीर ने दोस्तों डोगरी को अपने यहां पर पांच ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज घोषित किया अगला क्वेश्चन देखिए 5 अगस्त 2021 को ईरान के नए राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है इब्राहिम रहीसी अगर पूछूं आपसे इज़राइल के नए राष्ट्रपति इशोक हरजोग कौन है इशोक हरजोग अगर आपसे पूछूं इज़राइल के नए प्राइम मिनिस्टर दोस्तों नेफ्टाली बेनेट कौन है नेफ्टाली बेनेट और दोस्तों ईरान के नए राष्ट्रपति तो ध्यान रखिए इब्राहिम रहीसी ईरान की नई मुद्रा का नाम क्या है कमेंट बॉक्स में छाप दो अगला क्वेश्चन देखिएगा समग्र शिक्षा योजना 
किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया गया तो ध्यान रखना प्री स्कूल से बारहवीं कक्षा और जो भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें एक लाइन जरूर ध्यान रखना कि समग्र शिक्षा अभियान 2018 में स्टार्ट हुआ था और इसमें दोस्तों तीन योजनाओं को इसमें मिक्स किया गया था और वो तीन योजनाएं कौन कौन सी हैं सर्व शिक्षा अभियान एक दोस्तों राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और एक टीचर एजुकेशन तो ध्यान रखिएगा समग्र शिक्षा अभियान सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन इन तीनों को मिलाकर बनाया गया सन दो में प्री स्कूल से बारहवीं कक्षा तक दोस्तों यह है अगला क्वेश्चन ईरान की नई ईरान की नई मुद्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा टोमान है 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च जिनका भी आज दोस्तों एग्जाम है ना वो कान खोल के सुन लो इसमें से अगस्त और सितंबर 15 सितंबर तक की करंट है जो सवाल आने होंगे ना वो यहीं तक दोस्तों आ जाएंगे तुम तो बस प्यार के साथ में और सुनते रहो वरना सुदर्शन चक्र की सौगंध घुमा घुमा के मारा जाएगा सुन लो मेरी बात 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम किसके नाम पर रखा मेजर ध्यानचंद ध्यान ऐसा खेल खेल गया सबके ध्यान में ध्यान रह गया मेजर ध्यानचंद याद कर दोस्तों और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले राशि थी साढ़े सात लाख रुपए वर्तमान में कितनी राशि है पच्चीस लाख और सन 2020 में पांच को दोस्तों ये पुरस्कार मिला था याद करो रोहित शर्मा रानी रामपाल मरियपन थंगा वेलू विनेश फोगाट और दोस्तों मानिका बत्रा अगला क्वेश्चन देखिए दस अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्ज्वला टू योजना का शुभारंभ कहां से करेंगे छपेगा भाई साहब सीधा क्वेश्चन उज्ज्वला टू कौन सा उज्ज्वला टू पहले आप बताओ उज्ज्वला योजना कहां से स्टार्ट होती है दोस्तों याद करना उज्ज्वला एक मई 2016 बलिया उत्तर प्रदेश कहां से होती है बलिया उत्तर प्रदेश से एलपीजी गैस कनेक्शन और अगर आपसे पूछे उज्ज्वला टू दोस्तों ध्यान रखिएगा उज्ज्वला टू स्टार्ट होती है कहां से होती है दस अगस्त 2021 को महोबा उत्तर प्रदेश कहां से होती है महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होती है कितना दोस्तों एक करोड़ अतिरिक्त एलपीजी गैस कनेक्शन अगला क्वेश्चन है हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं जेम्स एंडरसन पहले पर कौन है मुथैया मुरलीधरन दूसरे पर कौन है सैन वॉन कौन है सैन वॉन और तीसरे पर कौन है जेम्स एंडरसन ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखिए 9 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन षडयंत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया याद करो 9 अगस्त 1925 दोस्तों एक षडयंत्र हुआ था जिसे काकोरी ट्रेन डकेती कहा गया काकोरी लखनऊ के अंदर कहा काकोरी लखनऊ में हुआ था इसी का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया क्या काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया तारीख ध्यान रखना 9 अगस्त उन्नीस दोस्तों राम प्रसाद बिश्मिल है चंद्रशेखर आजाद है इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र लाहिडी है अशफाक उल्ला खां ये सब इसके अंदर शामिल थे अंतरराष्ट्रीय सेना खेल 2021 का आयोजन कहा किया गया रूस में और ध्यान रखना इसे ही दोस्तों युद्ध ओलंपिक कहा जाता है क्या इसे ही युद्ध ओलंपिक कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय सेना खेल और अगर पूछे टोक्यो में दोस्तों बत्तीसवा ओलंपिक टोक्यो में अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 अगस्त 2021 को शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन 
संसाधन मान्यता प्राप्त करने वाला देश का पहला जिला तो ये है दोस्तों धमतरी छत्तीसगढ़ कहा है धमतरी छत्तीसगढ़ इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो आदिवासी है या जनजाति जो है उन्हें दोस्तों अधिकार देना क्या उन्हें अधिकार देना किसके ऊपर अधिकार वन संसाधन के ऊपर अधिकार किसके ऊपर वन संसाधन के ऊपर अधिकार देना ये स्टार्ट हुआ है थमतरी छत्तीसगढ़ अगला क्वेश्चन देखिएगा देश का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर सिंधु घाटी सभ्यता और दोस्तों नोथल गुजरात कहा नोथल गुजरात ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखिएगा सितंबर अक्टूबर 2021 में डूरंड कप का 130वां संस्करण का आयोजन कहा होगा हो चुका है इसका आयोजन क्या हो चुका है आयोजन कोलकाता में कहा दोस्तों कोलकाता में और जीता भी किसने इसको इसका विजेता रहा दोस्तों एफ सी गोवा कौन एफ सी गोवा इसका विजेता रहा संबंध किस खेल से फुटबॉल किससे फुटबॉल से है और अगर आपसे पूछे फुटबॉल से ही संबंधित है संतोष ट्रॉफी कौन सी है संतोष ट्रॉफी इसका संबंध भी दोस्तों फुटबॉल से ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया तो ध्यान रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और ये चारों की चारों राष्ट्रीय उद्यान कहा स्थित है असम के अंदर काजीरंगा मानस डिब्रू साइकोवा इसके अलावा दोस्तों नामेरी ओरांग और सबसे महत्वपूर्ण वाला जो अभी बना है दोस्तों देहिंग पटकई कौन सा है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान अगला क्वेश्चन देखिएगा 11 अगस्त 2021 को कौन सा शहर देश का पहला वाटर प्लस सिटी बना है ये दोस्तों इंदौर कौन सा है इंदौर देश का पहला वाटर प्लस सिटी पानी तो है दोस्तों उसका मैनेजमेंट भी है क्या उसका मैनेजमेंट भी है दोस्तों इंदौर ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन सितंबर 2021 में देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन करेगा ये करेगा दोस्तों ध्यान रखना है लद्दाख कौन करेगा लद्दाख करेगा पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी और लद्दाख में दोस्तों कौन सा हैमिस नेशनल पार्क कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान अगला क्वेश्चन देखिए विभाजन विभिषिका दिवस अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों मनाते हैं 14 अगस्त जब दोस्तों 14 अगस्त को नल्ला जो पाकिस्तान है वो दोस्तों अलग हो गया भारत से तो उस दोस्तों विभाजन में जिन लोगों की जान गई थी जो दोस्तों उसमें पीड़ित हुए थे उनकी याद में क्या बनाते हैं उनकी याद में विभाजन भविष्य दिवस है कब बनाते हैं दोस्तों 14 अगस्त को मनाते हैं अगस्त 2021 में चार भारतीय स्थल को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के आद्र भूमियों के रूप में मान्यता दी इसमें कौन एक शामिल नहीं है टोटल भारत में रामसर साइट है छियालीस कितनी है छियालीस है अगर तुम्हें याद हो दो फरवरी उन्नीस सो इकहत्तर कहा पर दोस्तों रामसर स्थान ईरान कहा ईरान के रामसर स्थान में और याद कीजिएगा अगर आपको याद है तो पहली रामसर साइड दोस्तों चिलका झील कौन सी है चिलका झील थोल बिल्कुल है भिंडवास बिल्कुल है सुल्तानपुर है गिर दोस्तों ये नहीं था इसके इसके स्थान पर कौन था भदावन कौन सी है भदावन तो ये चार दोस्तों लेटेस्ट है क्या ये चारों की चारों लेटेस्ट है गिर नहीं है भदावन है दोस्तों ध्यान रखना अगर आपसे पूछे कीथम झील क्या कीथम झील ये कहां पर स्थित है जिसे हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया कीथम झील बताओ तो अगला क्वेश्चन बी वी वी वन फाइव फोर नाम की पहली नेजल वैक्सीन किसने विकसित की है तो नोट करना दोस्तों भारत बायोटेक ने विकसित की है वी 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 वन फाइव फोर मतलब दोस्तों नाक के द्वारा इस वैक्सीन को दिया जाएगा और नाक में संक्रमण को रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा ये कंपनी कहां स्थित है? हैदराबाद के अंदर दोस्तों ये कंपनी है अगला क्वेश्चन भारत की पहली 
कैटल जीनोमिक चिप ये किस्म कौन सी है तो नोट करना इंडिगो दोस्तों भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप है कौन सी इंडिगो जिसमें मवेशियों से संबंधित सारी जानकारियां उपस्थित होंगी अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य किस राज्य पुलिस ने देश का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र शुरू किया ये किया दोस्तों केरल किसने किया ऑप्शन नंबर सी केरल ने किया है ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र और अगर तुम्हें याद हो इंद्रजाल स्वदेशी ड्रोन डिफेंस सिस्टम की थम झील स्थित है उत्तर प्रदेश के आगरा में अगला क्वेश्चन देखिएगा उसी का दूसरा नाम है सुर सरोवर हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया ये किया दोस्तों महुआ ने किसने किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इसने अपने जो उत्पाद है इन उत्पादों को बेचने के लिए उसका ब्रांड दोस्तों कौन सा है सोन चिरैया अगला क्वेश्चन है प्लास्टिक अवशिष्ट अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान रखिएगा दोस्तों प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कब से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण आयात बिक्री और उपयोग इस पर प्रतिबंध रहेगा सिंगल यूज प्लास्टिक इसका मतलब ऐसी प्लास्टिक दोस्तों जिसका आप एक बार उपयोग करते हो फिर इसे फेंक देते हो क्या यूज एंड थ्रो डिस्पोजेबल प्लास्टिक कौन सी डिस्पोजेबल और अगर आपसे पूछे कब से दोस्तों एक जुलाई 2022 अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या एक जुलाई दो अगला क्वेश्चन देखिएगा चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम किससे संबंधित है दिव्यांग ने दोस्तों कहा पर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन पर चढ़ाई की है यह बताने के लिए कि जो दिव्यांग है दोस्तों वो मजबूर नहीं है वो मजबूत है आप उनका साथ दीजिए दया मत कीजिए क्या दया मत कीजिए तो ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो दिव्यांग है दोस्तों कहा चढ़ाई की है सियाचिन कहा सियाचिन की चढ़ाई की है और ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए दिव्यांग अगला क्वेश्चन देखिए 15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है दो से और अगर आपसे पूछे कि दो तक कितना है साढ़े 400 दोस्तों गीगावाट को इतना साढ़े चार सौ गीगा वाट दो हजार तीस है दो हजार बाईस तक एक सौ पिछहत्तर गीगा वाट है और दो हजार सैतालीस ऊर्जा स्वतंत्र अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तान टू टू एट ये दोस्तों ध्यान रखना हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड के द्वारा बनाया गया एक नागरिक वाहन है क्या इसके द्वारा बनाया गया एक नागरिक वाहन है ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन हाल ही में किस यूटी ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है तो प्रूफ ऐप दोस्तों जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च हुआ किसके द्वारा जम्मू कश्मीर और प्रूफ का संबंध किससे है फोटोग्राफी किससे दोस्तों फोटोग्राफी के द्वारा नजर रखना निगरानी रखना भ्रष्टाचार के ऊपर अगला क्वेश्चन देखिए 19 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा पर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की है ऑप्शन नंबर बी मेरठ के अंदर कहा मेरठ में दोस्तों ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी तो ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखिए 21 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कहा पर उभरते सितारे फंड लॉन्च करेंगे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ से कहा से उत्तर प्रदेश लखनऊ से उभरते सितारे फंड अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चर्चा में था 16 सितंबर उन्नीस को दोस्तों मॉन्ट्रियल कहां स्थित है कनाडा के अंदर स्थित है और किससे संबंधित है ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा में 16 सितंबर 1987 को एक प्रोटोकॉल होता है इसे कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इस 
इसीलिए 16 सितंबर को कौन सा दिवस बनता है ओजोन परत संरक्षण दिवस है ऑप्शन नंबर सी कमेंट बॉक्स में बताओ कि जो ये ओजोन परत है ये कौन से मंडल में पाई जाती है जल्दी बताओ अगला क्वेश्चन 23 अगस्त 2021 को देश का पहला स्मोक टावर कहां खोला गया स्मोक का मतलब दोस्तों स्मोक प्लस फोग क्या स्मोक प्लस फोग ये होता है स्मोक और ध्यान रखना दिल्ली के कनोट पैलेस में अगला क्वेश्चन है बीस अगस्त 2021 को मोपला विद्रोह को 100 साल पूरे हो गए ये किस राज्य में है केरल का विद्रोह है दोस्तों मोपला क्या केरल का विद्रोह है 1921 में हुआ था इसे कितने साल पूरे हो गए दोस्तों 100 साल पूरे हो चुके हैं तो ऑप्शन नंबर सी केरल सही आंसर है बिल्कुल नोट करना ओजोन जो परत है ना ये सीधा सवाल पूछता है समताप मंडल कौन सा है स्ट्रेटो स्पेयर कौन सा है स्ट्रेटो स्पेयर समताप मंडल इसके अंदर मिलती है भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन कहां किया गया उत्तराखंड में लाइकेन पार्क उत्तराखंड अगर आपसे पूछे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड क्रिप्टो जैनिक दोस्तों गार्डन उत्तराखंड और आपसे पूछे सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड 21 अगस्त 2021 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हो गया अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जब बाबरी मस्जिद कौन सा बाबरी मस्जिद विवाद था दोस्तों वो इन्हीं मुख्यमंत्री के समय हुआ था ये उत्तर प्रदेश के क्या थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और राजस्थान के दोस्तों राज्यपाल क्या राजस्थान के राज्यपाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इनका हाल ही में निपटारा हो गया ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को किस देश का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया मलेशिया कहा का मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर और मलेशिया की राजधानी क्वाला लामपुर क्या है क्वाला लामपुर जो है वो दोस्तों इसकी राजधानी अगला क्वेश्चन नारायण कोटि मंदिर जिसे हाल ही में धरोहर गोदले परियोजना में शामिल किया किस राज्य में स्थित है ये दोस्तों ध्यान रखना उत्तराखंड किसमें उत्तराखंड के अंदर है ऑप्शन नंबर बी नारायण कोठि मंदिर इसे दोस्तों धरोहर गोदले में शामिल किया गया अगला क्वेश्चन देखिएगा 12 अगस्त से 23 अगस्त 2021 तक किस राज्य में ओणम त्योहार बनाया गया ओणम दोस्तों केरल में पोंगल कहां का है तमिलनाडु कहां का तमिलनाडु और अगर आपसे पूछे बिहू कहां का है दोस्तों ये असम कहां का असम है और अट्टूकल पोंगल कहां का है अट्टूकल पोंगल नोट करना दोस्तों केरल कहां का है ये है केरल का अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व एथलेटिक्स अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी सैली सिंह इसे ध्यान रखिएगा सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि विश्व एथलेटिक्स अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप में लंबी कूद में पदक जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है सैली सिंह है कौन है सैली सिंह है सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है अगला क्वेश्चन 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया युक्त धारा मैंने याद करो आपको बताया था भुवन पोर्टल और युक्त धारा पोर्टल दोनों का संबंध किससे है भू स्थानिक से है जियो स्पेटियल का जियो स्पेटियल ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा देश जीवाश्म मुक्त स्टील का निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है इसे क्या बोलते हैं ग्रीन स्टील कहते हैं इसमें दोस्तों कोयला के स्थान पर किसका उपयोग होगा हाइड्रोजन का उपयोग होगा तो ध्यान रखिएगा ये देश बना है स्वीडन कौन है स्वीडन और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम अगला क्वेश्चन देखिएगा ऑपरेशन देवी शक्ति अति महत्वपूर्ण प्रश्न है अफगानिस्तान में जो भारतीय नागरिक फंस गए थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति अगला क्वेश्चन देखिए वैश्विक बी निर्माण जोखिम सूचकांक इसमें दोस्तों पहले स्थान पर कौन है चाइना है और दूसरे स्थान पर कौन है अपना भारत दोस्तों इसमें दूसरे स्थान पर तो ऑप्शन नंबर बी अगला क्वेश्चन देखिए अगस्त 2021 में किसे नवगठित 
सहकारिता मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी याद करो दोस्तों अभय कुमार सिंह कौन अभय कुमार सिंह ऑप्शन नंबर सी सर जय श्री राम और मां के बिहारी लाल की जय भाई साहब मां के बिहारी लाल की जय पढ़ लो वरना मां के बिहारी ऐसा घुमा घुमा के मारेगा तुमको चुपचाप पढ़ लो क्या हाँ चुपचाप पढ़ लो अभय कुमार सिंह एकदम ठीक आंसर है वेणुधर रेड्डी दोस्तों आकाशवाणी वाले नासिर कमल कौन है नागरिक उड्डयन दोस्तों सुरक्षा समिति 26 अगस्त 2021 को किसने स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया मन सुख जिनके मन में दोस्तों सुख है उन्हें बनाएंगे क्या उन्हें बनाएंगे स्वास्थ्य मंत्री क्या जिनके मन में सुख है वो बनेगा दोस्तों स्वास्थ्य मंत्री तो मन सुख मंडाविया इज द करेक्ट आंसर और दोस्तों ये भारत के कौन से मंत्री है स्वास्थ्य मंत्री और कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ टीबी कब तक हार जाएगा टीबी हार जाएगा 2025 तक मलेरिया दोस्तों मलेरिया थोड़ी लेट हारेगा 2030 तक है और मैंने आपको कहा था टीबी का टीका दोस्तों वैसिलस कोलमेट गुरीन अगला क्वेश्चन देखिए 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया समृद्ध के अंदर ही छिपा हुआ है दोस्तों ये देखो एम का मतलब तो हो गया माइटी क्या हो गया माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एस का मतलब हो गया दोस्तों स्टार्टअप क्या हो गया स्टार्टअप तो किसको बढ़ावा स्टार्टअप को बढ़ावा और दोस्तों कौन सी मिनिस्ट्री है यह है माइटी ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 के संबंध में कौन सा युग्म गलत है नेपाली शंकर देव को राजस्थानी फवर सिंह सामोर संस्कृत री सनातन री ठीट मलयालम ओम चेरी पिल्लई उड़िया उड़िया दोस्तों अनामिका नहीं है अनामिका तो ध्यान रखना टपक गया भाई साहब पेन ये छपेगा सवाल और ध्यान रखना अनामिका तो दोस्तों हिंदी में इसमें हिंदी में और हिंदी में दोस्तों याद कीजिए मैंने आपको कहा था टोकरी में दिंगत थैरी गाथा क्या टोकरी में दिंगत थैरी गाथा ये दोस्तों ध्यान रखना है टोकरी में दिंगत थैरी गाथा इसके लिए मिला है किसको अनामिका को अगला क्वेश्चन देखिएगा हवाना सिंड्रोम अरे याद करो कमला बुआ दोस्तों जब गई थी कहां पर हवाना की यात्रा पर जा रही थी तो दोस्तों हवाना में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी थी इसे हवाना सिंड्रोम का नाम दिया कमला भुआ ने कहा छोड़ो यार यात्रा वात्रा तो दोस्तों अजीब अजीब सी आवाजें हवाना सिंड्रोम शिव कार्यक्रम वी का मतलब क्या दोस्तों वी का मतलब है वोटर्स क्या है मतदाता और मतदाता का संबंध किस आयोग से होगा निर्वाचन आयोग किससे निर्वाचन आयोग ऑप्शन नंबर सी निर्वाचन आयोग की बात करू पच्चीस जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है इसीलिए 25 जनवरी को दोस्तों मतदाता दिवस बनाते हैं याद करो अनुच्छेद 324 दोस्तों याद कीजिएगा इसके वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है सुशील कुमार सुशील चंद्रा कौन है सुशील चंद्रा वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है अगला क्वेश्चन पहला निर्वाचन आयुक्त कौन था बताओ कमेंट बॉक्स में सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का महानिदेशक है किसे अपॉइंट किया गया याद करो पंकज कुमार सिंह किसे पंकज कुमार सिंह बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत और नल्ला पाकिस्तान की सीमा पर तैनात है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सुशील चंद्रा मुख्य निर्वाचन आयुक्त नासिर कमल दोस्तों नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति प्रदीप चंद्रन नायर असम राइफल्स और पंकज कुमार सिंह बीएसएफ अगला क्वेश्चन देखिए दिपोर बील वन्य जीव अभ्यारण ये स्थित है असम के अंदर कहा है असम है। और इसे ही दोस्तों हाल ही में इको सेंसिटिव जोन क्या इको सेंसिटिव जोन जो है ये दोस्तों इसे घोषित किया गया किसे दिपोर बील वन्य जीव अभ्यारण अगला क्वेश्चन देखिएगा किस देश ने अफगानिस्तान में अपने 20 साल पुराने युद्ध को समाप्त करने की औपचारिक घोषणा अरे अफगानिस्तान याद करो कौन छोड़ के भाग गया 
अमरीका कौन अमरीका 31 अगस्त 2021 को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन बी रमन ने नौ नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई कौन एक इसमें शामिल नहीं है याद करो नौ न्यायाधीशों में तीन दोस्तों महिला न्यायाधीश का तीन महिला न्यायाधीश है नगरत्ना बेला त्रिवेदी हिमा कोली कौन शामिल नहीं है जस्टिस इंद्रजीत मोहंती अगला क्वेश्चन देखिएगा चर्चा में रहा किलौआ भाई साहब कलुआ बता किलौआ कहा पर है किलौआ हवा हवाई कहा हवा हवाई और हवाई कहां पर है दोस्तों अमेरिका के अंदर है सर आज बहुत ही खुश हो काई बात के खुश है खुश तो है ये दोस्तों मतलब जयपुर आए हुए हैं क्या हाँ तो जयपुर में आपको पता है आज मेला है क्या है आज है दोस्तों मेला बिल्कुल काउंसलिंग मेला है ना किसी का नंबर नहीं आया हो तो कल 18 तारीख को भी सुबह 10 बजे दोस्तों मेला है ना एक और मेला रखा है किसी का नंबर नहीं आया हो तो कल सुबह अट्ठारह तारीख को दस बजे भी मेला है ठीक है गोपालपुरा बाईपास बी एच सीरीज क्या है ये दोस्तों नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में दोस्तों जाते हैं तो ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी अगला प्रश्न देखिएगा अगस्त 2021 में किसके द्वारा गांडीव अभ्यास आयोजित किया गया तो नोट करना दोस्तों गांडीव अभ्यास नेशनल सिक्योरिटी गार्ड किसके द्वारा एन नेशनल सिक्योरिटी गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड दोस्तों आतंकवादियों को दौड़ा दौड़ा कर मारने के लिए बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है रैमन मैक्सिस अवार्ड इसे दोस्तों क्या बोलते हैं इसे कहते हैं ध्यान रखिएगा एशिया का नोबेल पुरस्कार क्या बोलते हैं एशिया का नोबेल पुरस्कार मनीला दोस्तों कहा मनीला फिलीपींस में पांच लोगों को दिया गया कौन शामिल नहीं है फिर कादरी दोस्तों याद करो वैक्सीन संबंधित है बांग्लादेश जुल्फो वाली के देश से मोहम्मद अहमद दोस्तों साकिब ये नल्ला पाकिस्तान यहां से संबंधित है रॉबर्ट बेलन दोस्तों फिलीपींस कहा से फिलीपींस से मोहम्मद यूनुस ये गलत है दोस्तों इन्हें मिला है कौन सा पुरस्कार ओलंपिक लोरेल पुरस्कार ये बांग्लादेश के ऑप्शन नंबर डी इकतीस अगस्त दो को किस एशियाई देश ने खाद्य आपातकाल की घोषणा है तो नोट करना श्रीलंका किसने की दोस्तों श्रीलंका ने की है खाद्य आपातकाल की घोषणा तो ऑप्शन नंबर डी अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मानस सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है दोरजी आंगचुक कौन है दोरजी आंगचुक पहले हैं और एक मात्र है दोनों की दोनों आपको ध्यान रखने कहा के हैं लद्दाख के कहा के लद्दाख के ऑप्शन नंबर ए हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने किसको राज्य पशु घोषित किया याद करो दोस्तों हिम तेंदुआ को राज्य पशु संघाई मणिपुर का दोस्तों क्या है मणिपुर का है संघाई लाल पांडा सिक्किम का दोस्तों रेड पांडा और याद कीजिएगा हिम तेंदुआ कहा का है दोस्तों यह है आपके ध्यान रखना लद्दाख का दुनिया का पहला प्लांट बेस स्मार्ट एयर प्यूरिफायर यू ब्रिथ लाइफ याद करो दोस्तों इसमें ऊपर पेड़ लगा हुआ था और नीचे दोस्तों क्या था प्यूरिफायर था ये दोस्तों किसने बनाया है आईआईटी रोपड़ किसने बनाया आईआईटी रोपड़ ने अगला क्वेश्चन हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे अपॉइंट किया गया केशव रामा चल्लू और मैंने आपसे पहले भी कहा था सर हम लोग तो मेला ख... हाँ हम लोगों का मेला खत्म हो गया गुरुजी का है क्या हुआ क्या हुआ शादी हो गई क्या यार शादी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो यार बिना मेहनत के दोस्तों मतलब यार सर अमेजोन में गर्लफ्रेंड का मैनेजमेंट हो सकता है क्या भाई साहब खतरनाक हो तुम तुम्हारे लिए ही तो दोस्तों मतलब अमेजोन भी डरता है भारत में आने से अब देखो क्या क्या ढूंढ रहे हो तुम अमेजोन पे केशव रामाचल्लू सेल में आएगी ना ध्यान रखना 
केशव रामाचल्लु राज्यसभा के दोस्तों महासचिव हैं लोकसभा के कौन है तो नोट करना लोकसभा के उत्पल कुमार कौन है उत्पल कुमार है लोकसभा के दो अगस्त दो को चार देशों ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी योजना शुरू की इसमें से कौन शामिल नहीं है ऑस्ट्रेलिया है सिंगापुर है मलेशिया है स्पेन दोस्तों नहीं है साउथ अफ्रीका कौन है साउथ अफ्रीका तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन दो सितंबर 2021 को न्यू डेवलपमेंट बैंक में कितने नए मेंबर शामिल हुए तीन मेंबर हुए ये बैंक किसकी बैंक है ब्रिक्स की बैंक किसकी दोस्तों ब्रिक्स की बैंक है कितने नए मेंबर शामिल हुए तीन हुए अगर आपसे पूछे कौन कौन से हुए तो ध्यान रखना बांग्लादेश कौन हुआ है बांग्लादेश एक हुआ दोस्तों उरुग्वे कौन हुआ उरुग्वे और एक लिखना संयुक्त अरब अमीरात ये तीन देश शामिल हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक में अगला क्वेश्चन कॉर्बैक्स वैक्सीन क्या निर्माता कौन है बायोलॉजिकल ई कंपनी जो दोस्तों हैदराबाद के अंदर स्थित है यही निर्माता किसका है कॉर्बैक्स वैक्सीन का अगला क्वेश्चन स्काई स्ट्राइकर क्या है याद करो वो ड्रोन था रे स्काई स्ट्राइकर हाँ जो लाइक करेगा अमेजोन पर बिल्कुल एकदम एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो जो लाइक करेगा ना माता रानी उसे बहुत जल्दी उसकी शादी कर देगी ठीक है अब सुनो स्काई स्ट्राइकर जो है ये ठीक है दोस्तों तुमसे लाइक कराने के लिए ना कितना गजब का जुगाड़ है आज समझ में आया मुझे तो है ना स्काई स्ट्राइकर दोस्तों ये ड्रोन है क्या है ड्रोन है अगर लक्ष्य दोस्तों ये अपने आप ही तो लक्ष्य को ढूंढ लेगा अपने आप इसकी खोपड़ी में छेद कर देगा ये है दोस्तों स्काई स्ट्राइकर अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन सितंबर दो को कौन सा देश प्लास्टिक पैक्ट लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत दोस्तों प्लास्टिक एक बार सर्किल में आ गई तो इसका यूज फिर इसको दोस्तों रिसाइकिल फिर यूज फिर रिसाइकिल फिर यूज फिर रिसाइकिल फिर यूज कुल मिलाकर सर्किल से उसको बाहर नहीं जाने देना अगला क्वेश्चन हाल ही में किस कंपनी ने किसान स्टोर ऑनलाइन मंच को दोस्तों स्टार्ट किया है अमेजोन इंडिया ये लो नाम लिया हाजिर हो गए जनाब अमेजोन इंडिया अगला क्वेश्चन देखिएगा सितंबर 2021 में किस रेलवे स्टेशन को फाइव स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन किसको चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया अगला क्वेश्चन देखिए किस राज्य ने डुबोंग के लिए पहला संरक्षण रिजर्व घोषणा की है तो ध्यान रखना तमिलनाडु ने दोस्तों घोषणा की है डुगोंग डुगोंग को ही क्या कहते हैं समुद्री गाय क्या बोलते हैं समुद्री गाय भी इसे कहा जाता है अगला क्वेश्चन देखिए भारत के सबसे ऊंचे वायु शोधक का उद्घाटन सबसे ऊंचा कहां बनाए दोस्तों चंडीगढ़ कहा बनाए चंडीगढ़ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आई वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस दो का आयोजन कहां पर हो रहा है फ्रांस दोस्तों और फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर हो रहा है अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज इसका नाम क्या है ध्रुव दोस्तों इसका नाम है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्रुव अगला क्वेश्चन देखिएगा कौन सा देश दो साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है क्यूबा बन गया स्विच ऑफ कर दो ना इसको क्यूबा दोस्तों बन चुका है क्या ऑप्शन नंबर डी तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे आंसर क्या है तो ध्यान रखिएगा दो बच्चों अरे याद है आपको बच्चों को बेवकूफ बनाया था दोस्तों बच्चों को बेवकूफ बनाया था ना वही क्यूबा ऑप्शन नंबर डी सर आपको अभी तक प्यार नहीं हुआ क्या अरे प्यार डेली लाइक करता हूँ अपनी क्लास को डेली दोस्त क्लास स्टार्ट होने से पहले लाइक करता हूँ क्योंकि तो मुझे पता है जो लाइक करेगा ना उसी का भगवान दोस्तों भला करने वाला है बोल मां के बिहारी लाल की जय देखो रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है आई एन एस हंस किसे के दोस्तों आई एन एस आई एन एस हंस जो है इसे प्रदान किया 9 सितंबर 2021 को भारत माला परियोजना के तहत देश की पहली इमरजेंसी एयर स्ट्रीप अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों याद करो 
बाड़मेर राजस्थान कौन सा बाड़मेर राजस्थान इमरजेंसी एयर स्ट्रीप दोस्तों हाईवे पर ही लैंडिंग क्या हाईवे पर लैंडिंग अगला क्वेश्चन देखिए किस पहले भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया हेमंत धनजी किसे दोस्तों हेमंत धनजी अगला क्वेश्चन देखिएगा नैनो टेक्नोलॉजी पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहा किया गया श्रीनगर के अंदर किया गया और नैनो का अर्थ क्या है दोस्तों नैनो का अर्थ है दस की पावर माइनस नो क्या है दस की पावर माइनस नो हाल ही में कार्बन का अवशोषण करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहा शुरू हुआ आइसलैंड यूरोप के अंदर दोस्तों आइसलैंड स्थित है अगला क्वेश्चन देखिए तेरवा ब्रिक्स सम्मेलन मैंने आपसे कहा है ब्रिक्स की दो में बैठक की अध्यक्षता इंडिया करेगा कौन करेगा भारत है। और दोस्तों भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी जी ऑप्शन नंबर ए 9 सितंबर 2021 को जारी इंडिया रैंकिंग 2021 में ओवरऑल कैटेगरी में कौन सा संस्थान है देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है आईआईटी मद्रास कौन है आईआईटी मद्रास अगला क्वेश्चन है 10 सितंबर 2021 को किसने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला सरदार इकबाल सिंह लालपुरा पंकज कुमार सिंह बीएसएफ अभय कुमार सिंह दोस्तों याद करो सहकारिता मंत्रालय हाल ही में चर्चा में रहा क्यूक टार्ग अवन नार लेख याद करो सबसे उत्तरी सबसे नॉर्थ दोस्तों सबसे उत्तरी दीप कौन सा है सबसे उत्तरी दीप है कौन सा क्यूक टार्क अवन नार लेख अगला क्वेश्चन है 11 सितंबर 2021 को किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कार्यक्रम स्टार्ट किया है ये दोस्तों ध्यान रखना तेलंगाना ने स्टार्ट किया सर छुट्टी कर दो छुट्टी है तू मोबाइल का नेट बंद कर अपने आप छुट्टी है ये दोस्तों ऑफलाइन की तरह थोड़ी है कि जाने के लिए पूछना पड़ेगा मोबाइल का नेट बंद कर दे जय माता दी छुट्टी हो गई अपने आप ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना हाल ही में पावर सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है मध्य प्रदेश दोस्तों देश का पहला राज्य है अगला क्वेश्चन देखिए स्पेन में आयोजित बीसवें इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार देव ज्योति मिश्रा को दिया गया कहा पर दोस्तों स्पेन के अंदर बाला सुब्रमण्यम कबूतर जा 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 वही वाला सुब्रमण्यम खुद चले गए दोस्तों है ना पदम विभूषण लेके नरेंद्र चंचल माता ने बुलाया है चलो बुलावा आया है माता ने इनको भी बुला लिया दोस्तों इनका भी निधन हो चुका है इनकी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है मिडनाइट फ्रीडम क्या नाम है मिडनाइट दोस्तों ध्यान रखिएगा मिडनाइट जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है तो ऑप्शन नंबर ए अगला क्वेश्चन देखना हाल ही में तीन भारतीय गांव सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के लिए नामित किए गए इनमें से कौन नहीं है पोचमपल्ली है मेघालय है दोस्तों मध्य प्रदेश वाला है गुजरात नहीं है ध्यान रखना कुनरिया गांव तो दोस्तों बालिका पंचायत के लिए अगला क्वेश्चन है यूएस ओपन है ये तो छपेगा क्या यहां लिखो गुरु छपेगा नहीं रुकेगा क्या ये नहीं रुकेगा दोस्तों याद करो टेनिस के चार टूर्नामेंट फटाफट गोली की तरह याद कर लो ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविक महिला वर्ग में किसने जीता है दोस्तों नाउमी ओसाका फिर है फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग में किसने जीता है दोस्तों नोवाक जोकोविक महिला वर्ग में किसने जीता है तो ध्यान करो बार बोरी क्रसिकोवा अगला दोस्तों बिमंडन पुरुष वर्ग में किसने जीता है ये नोवाक जोकोविक ने महिला वर्ग में दोस्तों एसले बार्टी ने फिर आता है दोस्तों यूएस ओपन पुरुष वर्ग में डेनियल मेदवेदे किसको हराकर जीता जोकोविक को हराकर जीता और कहा के दोस्तों रूस के और पूछे महिला कौन है एम्मा राधू कानू कौन है एम्मा राधू कानू ये दोस्तों महिलाएं अगला क्वेश्चन सितंबर 2021 में किस राज्य ने मातृभूमि योजना शुरू करने की घोषणा ये तो भाई साहब 
पक्का तुम्हारे लिए स्टार्ट की है मात्र भूमि योजना याद करो उत्तर प्रदेश बाबा कौन उत्तर प्रदेश दोस्तों क्या किया था इस योजना में इसी योजना में तो दोस्तों कहा था कि तुम ऐसा करो कुछ सहयोग दो क्या कुछ सहयोग दो सड़क बनाने में हॉस्पिटल बनाने में फिर दोस्तों जब वो बन जाएगा तो तुम अपने रिश्तेदार के नाम पर दोस्तों उसका नाम रख देना मतलब पूरी सुविधा है दोस्तों फटाफट सिलेक्शन लो फिर दोस्तों उसके नाम की सड़क बनवाना ना ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश अगला क्वेश्चन है किस राज्य की हाथी मिर्च ये है दोस्तों पड़ोसी कौन सा राज्य है ये है भाई साहब पड़ोसी तो हाथी मिर्च और तामेंग लोंग संतरा को भौगोलिक संकेतक मिला है मणिपुर कहा का दोस्तों मणिपुर याद करो मणिपुर का ही कौन है काला चावल कौन है काला चावल चक हाउ क्या चक हाओ मणिपुर काला चावल इसके अलावा दोस्तों याद करो आपसे पूछे वाड़ा चावल और दोस्तों सफेद प्याज इसका जीआई टैग महाराष्ट्र और दोस्तों पढ़ने के बाद में हाथ में जो सोजत की मेहंदी लगेगी वो दोस्तों लगेगी पाली राजस्थान का पाली राजस्थान तो आगे बढ़िएगा अगला क्वेश्चन किन दो भारतीयों को पहले अर्थ सोट पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया विनीसा उमाशंकर और दोस्तों विद्युत मोहन दोनों को चुना गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है दोस्तों श्रीसा बांदला ये अंतरिक्ष के अंदर गई थी भारतीय महिला श्रीसा बांदला तो आज नहीं मिलेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है तो बताइए कमेंट बॉक्स में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसके अध्यक्ष कौन है थॉमस बोक है कौन है थॉमस बोक दोस्तों इसके अध्यक्ष है और इसका मुख्यालय कहा स्थित है न्यू साणे स्विट्जरलैंड में स्थित है तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया थॉमस बोक ने स्विट्जरलैंड टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से क्रम के ओलंपिक हैं ध्यान रखिएगा बत्तीसवें क्रम के ओलंपिक हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन सा क्रम है बत्तीसवा क्रम है ओलंपिक लोरेल पुरस्कार किसे दिया गया तो लिखना दोस्तों मोहम्मद यूनुस किसको मिला है मोहम्मद यूनुस जो है इन्हें दिया गया दोस्तों ओलंपिक लोरेल पुरस्कार कहा के रहने वाले हैं बांग्लादेश के रहने वाले कहा के बांग्लादेश के ओलंपिक लोरेल पुरस्कार टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर कौन है तो लिखना दोस्तों इसका शुभंकर है मिराई तोबा कौन है मिराई तोबा इसका शुभंकर है किसका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर दोस्तों ध्यान रखिएगा मिराई तोबा अगला क्वेश्चन देखिए टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे तो लिखना दोस्तों एम सी मैरी कॉम कौन थे एम सी मैरी कॉम और साथ में नोट कर लीजिए दोस्तों इसके साथ में थे मनप्रीत सिंह कौन थे मनप्रीत सिंह तो अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे तो एमसी मैरी कॉम और दोस्तों मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे तो लिखिएगा भाई साहब समापन कार्यक्रम के अंदर थे बजरंग पूनिया कौन थे बजरंग पूनिया इन तीनों का खेल भी आपको पता होना चाहिए मैरी कॉम दोस्तों कौन सा खेल है बॉक्सिंग कौन सा है बॉक्सिंग मनप्रीत सिंह दोस्तों हॉकी कौन सा खेल है हॉकी और बजरंग पूनिया दोस्तों ये लिखना कुश्ती क्या है रेसलिंग या फिर कुश्ती बजरंग पूनिया अगला क्वेश्चन देखिए ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन सा है बर कौन है बर और किसने जीता दोस्तों फ्लोरी डेफी तो अगर आपसे पूछे ओलंपिक में बरमुड़ा की तरफ से किसने गोल्ड जीता है फ्लोरी डेफी ने जीता है और बरमुड़ा सबसे छोटा दोस्तों देश है टोक्यो ओलंपिक में मेजबान जापान की रैंक कौन सी है तीसरी रैंक है जापान की कौन सी है तीसरी पहले स्थान पर कौन है अमेरिका दूसरे स्थान पर कौन है चाइना तीसरे स्थान पर कौन है जापान और दोस्तों 
अड़तालीसवें स्थान पर कौन है इंडिया जो है वो अड़तालीसवें स्थान पर अमेरिका थर्टी नाइन गोल्ड कितने उनचालीस गोल्ड चाइना दोस्तों थर्टी एट अड़तीस गोल्ड कितने गोल्ड है अड़तीस गोल्ड जापान दोस्तों ट्वेंटी सेवन गोल्ड कितने सत्ताईस गोल्ड और इंडिया बात करें तो एक गोल्ड जीता है किसने इंडिया ने तो ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में जापान ये दोस्तों ध्यान रखना तीसरी रैंक पर है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने पदक जीते सात जीते हैं एक गोल्ड जीता है दो दोस्तों सिल्वर जीते हैं और चार ध्यान रखिएगा ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं तो टोटल मिला करके सात पदक इंडिया की दोस्तों झोली में आए थे अगर आपसे पूछे सातों पदक विजेताओं के नाम क्या है ये आपके सामने है मीरा भाई चानू दोस्तों लिख लेना भारत तोलन कौन सा खेल है भारत तोलन का खेल है वेट लिफ्टिंग कौन सा है वेट लिफ्टिंग दोस्तों ये ध्यान रखना कौन है यह है मीरा भाई चानू कौन है मीरा भाई चानू वेट लिफ्टिंग दोस्तों कहा की रहने वाली है मणिपुर की रहने वाली है मीरा भाई चानू टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता था 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोटल वजन उठाया 202 किलोग्राम तो ध्यान रखिएगा कैटेगरी पूछे आपसे 49 कौन सी है 49 और अगर पूछे वजन कितना उठाया 202 किलोग्राम टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक मीरा बाई चानू खेल कौन सा है वेट लिफ्टिंग दोस्तों खेल है पीवी सिंधु ध्यान रखना है पीवी सिंधु दोस्तों बैडमिंटन कौन सा खेल है बैडमिंटन खेल है पीवी सिंधु का और ध्यान रखना ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला क्या एकमात्र भारतीय महिला जिन्होंने ओलंपिक में दोस्तों दो पदक जीते हैं पी बी सिंधु अगला क्वेश्चन लवलीना बोरगोहन तो ध्यान रखिएगा दोस्तों लवलीना बोरगोहन ये असम की रहने वाली है और इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर दोस्तों क्या जीता है बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता मीरा भाई चानू ने दोस्तों इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल कौन सा है सिल्वर पी वी सिंधु ने ध्यान रखना कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल और लवलीना बोरगोहन दोस्तों इन्होंने बॉक्सिंग के अंदर ब्रॉन्ज मेडल रवि धैया इन्होंने ध्यान रखिएगा दोस्तों इन्होंने कुश्ती के अंदर किसमें कुश्ती के अंदर आपके ध्यान रखना सिल्वर मेडल जीता किसने रवि धैया ने पांचवा नाम है नीरज दोस्तों अगला नाम है नीरज चोपड़ा तो ध्यान रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है दोस्तों नीरज चोपड़ा ने अगर आपसे पूछे तो भाला फैंक जेवेलियन थ्रो कौन सा जेवेलियन थ्रो में अगर पूछे आपसे गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों किसने नीरज चोपड़ा ने एट्टी फाइव एट मीटर इतनी दूर दोस्तों फेंक दिया बजरंग पूनिया अगर आपसे पूछे बजरंग पूनिया ने दोस्तों इन्होंने कांस्य पदक जीता है किस खेल के अंदर कुश्ती के अंदर किसमें कुश्ती में तो सातों नाम ध्यान रखना पेपर में छपने वाला सवाल है मीरा बाई चानू पहला दोस्तों लवलीना बोरगोहन किस राज्य की है असम की दूसरा सवाल तीसरा सवाल दोस्तों नीरज चोपड़ा यह सत्यासी पॉइंट फाइव एट मीटर इतनी दूर फेंका और सात अगस्त कब फेंका दोस्तों सात अगस्त को फेंका इसीलिए सात अगस्त को भाला फेंक दिवस कौन सा दिवस है भाला फेंक दिवस सात अगस्त को बनाया जाता है सातों नाम आपके सामने है मीरा भाई चानू दोस्तों सिल्वर है पीवी सिंधु लवलीना ये दोस्तों ब्रॉन्ज है रवि धैया सिल्वर है नीरज चोपड़ा दोस्तों गोल्ड है और बजरंग पूनिया क्या है बजरंग पूनिया दोस्तों ध्यान रखना आप सभी ये ब्रॉन्ज है एक जो लास्ट पदक है दोस्तों वो लास्ट पदक किसका है भारतीय हॉकी टीम किसका है भारतीय हॉकी टीम तो अगर आपसे पूछे भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर कांस्य पदक जीता है तो जर्मनी को हराकर किसको जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता है पांच चार से हराया किसको जर्मनी 
जर्मनी को कौन सा मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल कितने सालों बाद में इकतालीस वर्ष के बाद में कितना इकतालीस वर्ष के बाद में और अगर पूछे पिछली बार उन्नीस में मास्को के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था किसने भारत की हॉकी टीम ने भवानी देवी नेत्रा कुमन और अदिति अशोक का संबंध किस खेल से है तो भवानी देवी दोस्तों तलवारबाजी कौन सा खेल है तलवारबाजी अगर आपसे पूछे नेत्रा कुमन इसका खेल है दोस्तों लिखना आपके नाविका कौन है नाविका है और अदिति अगर आपसे पूछे ये दोस्तों गोल्फ किसके खिलाड़ी है गोल्फ चौथी रैंक पर आई थी दोस्तों गोल्फ में कौन अदिति अशोक ध्यान रखिएगा तो अगर आपसे पूछे भवानी देवी तलवारबाजी नेत्रा कुमन नाविका और अदिति दोस्तों ध्यान रखना गोल्फ अगला क्वेश्चन है टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है तो लिखना दोस्तों लक्ष्य तेरा सामने है क्या लक्ष्य तेरा सामने है ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग है क्या लक्ष्य तेरा सामने है किसने दोस्तों गाया इसको मोहित चौहान किसने गाया है मोहित चौहान ने इसको गाया है लक्ष्य तेरा सामने तो ध्यान रखिएगा टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है लक्ष्य तेरा सामने मोहित चौहान टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है यह अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखना यूनाइटेड बाय इमोशन क्या है यूनाइटेड बाय इमोशन ये दोस्तों टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है क्या यूनाइटेड बाय इमोशन मतलब दोस्तों कहने की बात क्या है इसका मतलब है भावनाओं के साथ जुड़ाव क्या भावनाओं के साथ जुड़ाव भावनाओं के साथ दोस्तों जुड़ाव ये ध्यान रखना यूनाइटेड बाई इमोशन टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य तो टोक्यो ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या है लक्ष्य तेरा सामने है और टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है यूनाइटेड बाई इमोशन दोस्तों ये टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य है और अगर तुमसे पूछे फिर कह रहा हूं इतना पढ़ाने के बाद में गलत मत करना अगर तुमसे पूछे ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है सवाल को सुन लो फिर कह रहा हूं तुम गड़बड़ मत करके आना पेपर में वरना बाल पकड़ के नहीं ऐसा घुमाऊंगा तुमको ओलंपिक का आदर्श वाक्य अगर पूछे क्या ओलंपिक का आदर्श वाक्य और अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य ये दोनों की दोनों अलग है टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछे तो ये अलग है दोस्तों और ओलंपिक का आदर्श वाक्य पूछे तो अलग है टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य अभी बताया मैंने आपको यूनाइटेड बाय इमोशन क्या है यूनाइटेड बाय इमोशन ये तो टोक्यो ओलंपिक का क्या है आदर्श वाक्य अगर पूछू ओलंपिक का आदर्श वाक्य तो लिखिएगा सिटियस क्या है सिटियस अल्टियस कौन है अल्टियस फोर्टियस क्या दोस्तों फोर्टियस है तो सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर ये ध्यान रखिएगा ये दोस्तों किसका आदर्श वाक्य है ये आदर्श वाक्य है ओलंपिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है सिटियस अल्टियस फोर्टियस और कम्युनिटर और अगर आपसे पूछे टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है यूनाइटेड बाय इमोशन क्या है यूनाइटेड बाय इमोशन दोनों सवाल अलग अलग है दोनों को ध्यान रखना और तुमसे पूछे कि 2020 में ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा शब्द जोड़ा गया है तो ध्यान रखना डब्बे में बंद कर लो इसको कम्युनिटर कौन सा शब्द जोड़ा गया है कम्युनिटर को दोस्तों टोक्यो ओलंपिक के अंदर ही जोड़ा गया है किसको कम्युनिटर और इसका अर्थ होता है टुगेदर क्या होता है इसका अर्थ है दोस्तों टुगेदर साथ साथ क्या साथ साथ टुगेदर इसका अर्थ है दोनों सवाल को आराम से ध्यान रखिएगा अगर पूछे कम्युनिटर टुगेदर क्या कम्युनिटर टुगेदर सिटीएस अल्टीएस फोर्टीएस कम्युनिटर और टोक्यो का आदर्श वाक्य क्या है यूनाइटेड बाय इमोशन अगला क्वेश्चन है तेतीसवें ओलंपिक का आयोजन कहां पर होगा तो ये ध्यान रखना दोस्तों ये होने वाला है कहां पर पेरिस के अंदर कहां होगा पेरिस के अंदर सन 2024 में इकतीस का आयोजन कहा हुआ था यह ध्यान रखना दोस्तों ये हुआ था रियो के अंदर कहा रियो में सन दो में 
और पहले का आयोजन कहा हुआ था यह हुआ था दोस्तों ध्यान रखना एथेंस के अंदर का एथेंस में अठारह में एथेंस कहा स्थित है ग्रीस में रियो कहा स्थित है ब्राजील में पेरिस कहा स्थित है फ्रांस के अंदर स्थित है पेरिस कहा है फ्रांस के अंदर तो जितने भी दोस्तों सवाल थे ना टोक्यो ओलंपिक के सब की सब एक साथ मैंने आपको करा दिए अब बताओ कमेंट टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल है अब देखिए तुम्हें ये दिखेगा नहीं पैरा तुम्हें लगेगा टोक्यो ओलंपिक खेल कौन से क्रम के खेल है जय माता दी ऑप्शन नंबर एक और इसका गोला भरा और दोस्तों जय माता दी कर दिया सवाल ठीक है कर दिया सवाल ठीक है गुरु जी तुमने इतना टोक्यो ओलंपिक पैरा ओलंपिक पढ़ाया सवाल ये पूछा कि टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम का ओलंपिक है तुम अपने घर आओगे वापिस पड़ोसी तुम्हारा इंतजार कर रहा है पड़ोसी आते पूछेगा बता बेटा इसका आंसर क्या है आप कहोगे अरे रामफल तुझे ये नहीं पता इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बत्तीसवा वो कहेगा ऑप्शन सी नीचे देख नीचे भाई साहब जैसे ही तुम देखोगे सोलह फिर तुम्हें दिखाई देगा कि ये तो पूछा था पैरा ओलंपिक है और तुम्हारे मुंह से एक ही आवाज आएगी ओ कौन सी ओ इसका मतलब होता है माइनस एक बट्टा तीन क्या जैसे ये आवाज आए समझ लेना माइनस एक बट्टा तीन गए ठाकुर तो गए तो लिखना टोक्यो पैरा ओलंपिक सोलवे क्रम के दोस्तों पैरा ओलंपिक थे टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के है बत्तीसवे क्रम के पैरा ओलंपिक कौन से दोस्तों सोलवे क्रम के अगला क्वेश्चन देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग के लेखक और गायक कौन है कतई जहर सवाल है नोट करना पहली बात तो थीम सॉन्ग क्या है ध्यान रखिए कर दे कमाल तू क्या है कर दे कमाल तू ये दोस्तों इसका थीम सॉन्ग है अगला प्रश्न है इसको दोस्तों लेखक और गायक कौन है तो नोट करना इसके लेखक गायक हैं संजीत सिंह कौन है संजीत सिंह अगला प्रश्न ये दोस्तों कहा के हैं तो लखनऊ के हैं कहा के लखनऊ के हैं क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी है किसके क्रिकेट के दिव्यांग खिलाड़ी हैं संजीत सिंह इन्होंने दोस्तों कर दे कमाल तू जो सॉन्ग है ये दोस्तों गाया है इन्होंने ही लिखा है लेखक भी यही है गायक भी यही है टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम सॉन्ग का तो आंसर हो गया संजीत सिंह ये देखो तुम सपना चौधरी का सपना चौधरी अरे भाई साहब इनका तो एक ही गाना है गजबण पानी ले चाली भाई साहब सपना चौधरी ये राजौरी भी दोस्तों कतई झहर है टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थी देखिए अगर पूछे उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे तो लिखना टेक चंद कौन थे टेक चंद और अगर पूछे समापन कार्यक्रम में कौन थे तो समापन कार्यक्रम के अंदर लिखना अवनी लखेरा कौन थी अवनी लखेरा ये ठीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्या ऑप्शन नंबर सी अवनी खेरा एकदम करेक्ट आंसर अगर पूछे खेल कौन सा है शूटिंग खेल है कौन सा है शूटिंग दोस्तों खेल है कहां की रहने वाली है जयपुर राजस्थान की रहने वाली है तो अगर आपसे पूछे समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक अवनी लखेरा है उद्घाटन कार्यक्रम में दोस्तों टेक चंद कौन है टेक चंद अगला क्वेश्चन देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा दे से फिर आ गया भाई साहब वही वाला सवाल कौन से वाला ओ देखना तुम्हें दिखेगा टोक्यो ओलंपिक में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन है ऑप्शन नंबर एक अमेरिका पहले स्थान पर है गोला भर दिया वापस घर आए पड़ोसी ने पूछा उसने कहा नीचे देख नीचे आपके मुंह से आवाज निकली ओ माइनस एक बट्टा तीन अरे रामफल टोक्यो पैरा ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है तो नोट करना चाइना दोस्तों कौन है 
चीन अगर पूछे टोक्यो ओलंपिक में कौन है तो उसमें तो अमेरिका कौन है अमेरिका और अगर पूछे पैरा ओलंपिक में कौन है इसमें दोस्तों है चाइना कौन है चाइना तो ध्यान रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक चाइना फर्स्ट पर है और भारत की पूछे तो भारत दोस्तों इसमें चौबीसवें स्थान पर कौन सा चौबीसवें स्थान पर टोटल कितने पदक है उन्नीस दोस्तों टोटल पदक है तो भारत चौबीसवें स्थान पर टोटल पदक है दोस्तों 19 ध्यान रखिएगा ना ऑप्शन नंबर बी टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत के कुल कितने एथलीट ने हिस्सा लिया अति महत्वपूर्ण सवाल है अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल में भारत ने कितने खेल के अंदर नौ खेल के अंदर कितने दोस्तों खिलाड़ियों ने भाग लिया है चौवन खिलाड़ियों ने भाग लिया तो अगर आपसे पूछे कि टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने खेल नौ खेल में कितने खिलाड़ी टोटल चौवन खिलाड़ी हैं इंडिया की तरफ से तो ध्यान रखिएगा अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे चौवन खिलाड़ी गए थे अगर पूछे कितने खेल में गए दोस्तों नौ खेल के अंदर गए थे सवाल पूछ है कुल कितने एथलीट ने भाग लिया ऑप्शन नंबर बी चौवन दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है भाविना बेन पटेल ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में जीता अब देखो शूटिंग तुम हटा दोगे भाला फेंक तुम हटा दोगे यहां पर दोस्तों होगा क्या यहां पर होगा कन्फ्यूजिया क्या होगा कन्फ्यूजिया और इसी कन्फ्यूजिया में तुम दोस्तों करोगे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अस्सी नब्बे पूरे सो जय माता दी डी ऐसा नहीं करना ठीक है ध्यान रखना है टेबल टेनिस कौन सा खेल है टेबल टेनिस तो भाविना बेन पटेल टेबल टेनिस की खिलाड़ी है किसकी है टेबल टेनिस की खिलाड़ी है भाविना बेन पटेल अगर आपसे पूछे कौन सा पदक जीता है सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों इन्होंने और ये टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत का पहला पदक है ऑप्शन नंबर सी टेबल टेनिस इज द करेक्ट आंसर अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस पैरा एथलीट ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक नहीं जीता है सुमित अंतल जीता है मनीष नरवाल दोस्तों जीता है प्रमोद भगत जीता है कृष्णा नागर जीता है सुहास यथीराज उत्तर प्रदेश वालों इस नाम को जरूर छाप लेना नोएडा के कलेक्टर कहा के नोएडा के कलेक्टर हैं सुहास यथीराज इन्होंने दोस्तों सिल्वर मेडल जीता क्या सिल्वर मेडल जीता है बैडमिंटन के अंदर कसमे बैडमिंटन के अंदर भारत के पहले कलेक्टर सुहास यथीराज जिन्होंने ओलंपिक पैरा ओलंपिक में दोस्तों पदक जीता नाम याद रखना सुहास यथीराज कहा के दोस्तों नोएडा के कलेक्टर हैं अगर पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल कितने गोल्ड जीते गए पांच गोल्ड जीते गए और पांचों गोल्ड के नाम दोस्तों एक का नाम है अवनी लखेरा दूसरे का नाम है दोस्तों सुमित अंतल तीसरे का नाम है मनीष नरवाल फोर्थ है दोस्तों प्रमोद भगत और सिक्स ध्यान रखना कृष्णा नागर अगर पूछे अवनी दोस्तों तो अवनी ने जीता है किसमें शूटिंग के अंदर किसमें शूटिंग में सुमित ने दोस्तों सुमित ने जीता है जेवेलियन थ्रो किसमें जीता है जेवेलियन थ्रो के अंदर और पूछे मनीष ने मनीष नरवाल ने दोस्तों शूटिंग के अंदर किसमें शूटिंग में और प्रमोद भगत और कृष्णा नागर ने दोस्तों बैडमिंटन किसमें जीता है बैडमिंटन पांचों नाम ध्यान रखना अपने सवाल के लिए अवनी लखेरा शूटिंग के अंदर सुमित दोस्तों अंतल ये ध्यान रखना जेवेलियन थ्रो मनीष नरवाल शूटिंग के अंदर प्रमोद दोस्तों भगत ध्यान रखना बैडमिंटन में कृष्णा नागर ये ध्यान रखना दोस्तों बैडमिंटन उन्नीस में ओलंपिक कहा उन्नीस का पैरा ओलंपिक कहां पर हुआ था हेडलबर्ग में हुआ था ना नहीं लिखाया अरे छाप ले सही बात है एकदम बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि जो उन्नीस का जो वो पैरा ओलंपिक था ना दोस्तों जिसमें मुरलीकांत पाटेकर ने गोल्ड मेडल जीता था वो पैरा ओलंपिक हुआ था हेडलबर्ग ये हेडलबर्ग दोस्तों कहा स्थित है जर्मनी के अंदर स्थित है 
ध्यान रखना ना उन्नीस सौ बहत्तर हेडलबर्ग जर्मनी पांच दोस्तों गोल्ड मेडल भारत के अवनी सुमित मनीष प्रमोद और कृष्णा ऑप्शन नंबर ई दोस्तों करेक्ट है सिल्वर मेडल दो पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है अब देखिए सवाल मैंने पूछा दो पैरा ओलंपिक पदक है आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा दो ओलंपिक पदक क्या दो ओलंपिक पदक है और आप क्या करोगे ऑप्शन नंबर एक पीवी सिंधु ध्यान रखना मैंने सवाल पूछा दो पैरा ओलंपिक पदक इसका आंसर है अवनी लखेरा कौन है अवनी लखेरा ध्यान रखिएगा दस मीटर के अंदर दोस्तों इन्होंने जीता है गोल्ड क्या जीता है गोल्ड और पचास के अंदर इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज कौन सा है ब्रॉन्ज खेल कौन सा है खेल है दोस्तों शूटिंग कहां की रहने वाली है जयपुर राजस्थान तो अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत को पहला गोल्ड किसने दिलाया अवनी लखेरा अगला क्वेश्चन दोस्तों कौन कौन से मेडल है दस मीटर में गोल्ड है पचास मीटर में दोस्तों ब्रॉन्ज है और अगर पूछे आपसे पहली भारतीय महिला है जो पैरा ओलंपिक खेल में दो पदक जीत चुकी है अवनी लखेरा तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है अवनी लखेरा अगला क्वेश्चन देवेंद्र झांझड़िया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है ऑप्शन नंबर ए देखिएगा देवेंद्र झांझड़िया चूरू राजस्थान के एकदम सही बात है देवेंद्र झांझड़िया का संबंध जेवेलियन थ्रो से है एकदम ठीक बात है भाला फेंक किससे भाला फेंक जेवेलियन थ्रो पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने दो पदक जीते हैं इनके खेल की कैटेगरी एफ फोर्टी सिक्स है अब देखिए तुमसे अगर ये पूछे देवेंद्र झांझड़िया पहली बात तो नाम नोट करना पैरा ओलंपिक खेल में इनके नाम दो पदक नहीं तीन पदक है यह बात ध्यान रखिएगा इनके नाम है तीन पदक है पहला पदक दोस्तों कब जीता था 2004 के एथेंस ओलंपिक में किसमें एथेंस में कौन सा मेडल था गोल्ड फिर जीता 2016 के रियो ओलंपिक में कौन सा मेडल गोल्ड और अगर आपसे पूछे 2020 का टोक्यो पैरा ओलंपिक कौन सा मेडल है सिल्वर कौन सा सिल्वर है कैटेगरी कौन सी है एफ फोर्टी सिक्स तो डी भी ठीक है बी भी ठीक है ए भी ठीक है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या है रोंग है क्या ऑप्शन नंबर सी रोंग है पैरा ओलंपिक खेल में इन्होंने टोटल तीन पदक जीते हैं कब कब जीते 2004 में गोल्ड जीता 2016 में गोल्ड जीता और टोक्यो के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है खेल ध्यान रखिएगा जेवेलियन थ्रो